So I thought of uh, talking solely in English. I find that there are access calls from other disciplines. So we do it with the money provider to subside them. You know how. Let's just say, first question. He area le Russian deal na doctor translation. Rare lo. Endi lang. Under the day, by the not just uh, on uh, a given transit. This is the most common form of translation uh, research. And, uh, uh, the original project is the Descriptive study. Something like that. the translatability. Every text has a quality called translatability. We have the Path-breaking uh, essay. The name and nature of translation studies. I thought there was not enough. Holds in the E. Leganaman Seriji, E. Discipline Umba Kilitan Okay. Because before 1972, there were plenty of works on translation, but always uh, very tentative. Unsure of its disciplinarity. Other, but the Pajitikipadabe, and technical Okay, that's why we Product-oriented translation studies. Right. One is not only the carrying it to the other. That is why I am telling you that one of the one of the simple things is that the Bible or the Bible or the Bible is product-oriented. What is carrying it to the other? That is not only the carrying it to the other. That is the question. That is the question. That is the uh, 
അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ വിശകലനം ചെയ്യാം അതാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ട്രാൻസ്ഫർ അതിൽ തന്നെ മറ്റ് ചില ട്രാൻസ്ഫർ മറ്റ് ചില ഉപവിഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് വിവർത്തനത്തിന്റെ ചരിത്രം മലയാളത്തിലെ വിവർത്തനത്തിന്റെ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സർവേ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു പക്ഷെ അതിനെ കുറച്ച് കാണേ പറ്റും കാരണം സർവേ ആണെങ്കിലും അത് മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയും അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള വിവർത്തനങ്ങൾ നടക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇപ്പൊ മാർക്കേസ് ഒരു മലയാളിയാണോ എന്നാലും ചോദിച്ചത് മീനാ പിള്ള അപ്പൊ മാർക്കേസ് ഒരു മലയാളിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ കാരണം ഒരു കാലത്ത് വിവർത്തനങ്ങൾ മാർക്കേസും പിന്നെ യോസയും പിന്നെ നിക്കോനാപ്പാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ വിഭാഗം എഴുത്തുകാരെയാണ് മലയാളത്തിൽ വിവർത്തനം ചെയ്തത് മൈക്കോസ്കി പോലുള്ള പഴയ കവികളൊക്കെ പിന്നെ ആ വിവർത്തനങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള രാഷ്ട്രീയം ഇത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്റ്റഡീസാണ് പിന്നെ ഭാഷയിൽ നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ ഇല്ലാത്തൊരു കാലം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഭാഷയിൽ നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് അത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് വിവർത്തനം അപ്പൊ ചില ഭാഷയിലൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ക്ലോൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാഫ്കയെ പറ്റി കേട്ടില്ല കാഫ്ക എഴുതിയത് ജേർമനിലാണ് ബട്ട് ഈ വസ് നോട്ട് എ ജേർമൻ ഈ വീട്ടിൽ സംസാരിച്ച ഭാഷ ചെക്കോ ഈദിഷോ മറ്റോ പക്ഷെ എഴുതിയത് മൊത്തം ജേർമൻ എഴുത്തുകാരനായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാഫ്കയെ കാണുന്നത് കാഫ്കയുടെ നാട്ടില് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഒട്ടുമിക്ക സാധനങ്ങളും ജേർമനിൽ നിന്നെടുത്താണ് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വ്ലാഡിമീർ മെച്ചുറ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിവർത്തന വിമർശകരുടെ ലേഖനമുണ്ട് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ക്ലോൺ വെർച്വലി ക്ലോൺ ഫ്രം ജേർമൻ എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പത്രപ്രവർത്തനം വിദ്യാഭ്യാസം മീഡിയ എല്ലാം തന്നെ ജേർമനിൽ നിന്നെടുത്ത ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇത് പല ഭാഷകൾക്കും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിന് അതായത് ചെക്കിലേക്ക് ജേർമൻ എന്ന് ഇതൊക്കെ പോകുന്ന അവസരത്തിൽ മലയാളത്തിന്റെ സ്ഥിതി അതിലും വലുതാവകരമായി അപ്പൊ വേണ്ട വിധത്തിൽ വിവർത്തനം ചെയ്തല്ല മലയാളം അത് പരിഹരിച്ചത് അനുകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് അതും വിവർത്തനത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്താം ഇപ്പൊ ചന്ദുമേനോൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എഴുതിയത് എങ്ങനെയാണ് വിവർത്തനം അല്ലല്ലോ അത് ഫീൽഡിങ്ങിന്റെ മറ്റു നോവലിനെ അനുകരിച്ച ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ നോവൽ ബുക്ക് പോലെ ഒന്നും എന്നാണ് ചന്ദുമേനൻ അതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വലിയൊരു സംഭവമാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ വിവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഭാഷയിലേക്ക് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് വരും അത് മോശമല്ലാത്തൊരു വിവർത്തന പദ്ധതിയാണ് പിന്നെ ട്രാൻസ്ലേഷന്റെ ഇത്രയും ഹിസ്റ്റോറിക്കലായി പോകാൻ തന്നെയുള്ള ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഉണ്ടാവും അതാത് കാലത്തുള്ള അതാത് കാലത്തുള്ള കറണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിന് ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് വന്നത് അത് നല്ലൊരു ബിബ്ലിയോഗ്രഫി വാസ്തവത്തിൽ ഈ റിസർച്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരേണ്ട ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് വന്നത് അത് ആരൊക്കെ വിവർത്തനം ചെയ്തു അത് അത് ആരൊക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ആരാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എന്നുള്ളതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണോ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതല്ല പുറത്തുള്ള വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിലും പ്രസിദ്ധീകരണം നടത്തുന്ന സാധകരാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതെന്നൊക്കെ അത് റിസർച്ചിന്റെ വലിയൊരു ഏരിയ മറ്റൊന്ന് പിന്നെ സിസ്റ്റീമിക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റഡീസിന്റെ തന്നെ ഒരു വകഭേദമാണ് അത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ കുറച്ചും കൂടി തിയറി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ ഞാൻ അവസാന ഭാഗത്തത് തിയറി ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോകും അപ്പം അതിന് മുന്നോടി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ പോളി സിസ്റ്റം തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ബഹു എന്താ പറയുക ബഹു വ്യവസ്ഥ സമുച്ചയം എന്ന് പറയുന്നത് പല വ്യവസ്ഥകളുടെ ഒരു സമുച്ചയമായിട്ട് സാഹിത്യത്തിനെ കാണുന്നു സാഹിത്യം സാഹിത്യമാണ് കേട്ടോ ഓർക്കണം ആദ്യകാല തിയറികൾ മുഴുവൻ തന്നെ സാഹിത്യത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ഒരു ഭാഷ ഒരു സാഹിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ വൃത്തം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് അതിനകത്തുള്ള ചെറിയ വൃത്തങ്ങളാണ് പലതരത്തിലുള്ള സാഹിത്യങ്ങൾ ബാലസാഹിത്യം ഇപ്പൊ പെണ്ണെഴുത്ത് ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് മതങ്ങൾ ഡിറ്റക്റ്റ
വിവർത്തിട്ട സാഹിത്യം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പോളിസിസ്റ്റ് തിയറിക്കാർ ചെയ്തത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അധികവും ഇസ്രായേലിലാണ് അതിന്റെ വർക്ക് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുന്ന പേരുകളൊക്കെ ഇസ്രായേലികളുടെയാണ് ഷാവി ഇറ്റമർ ഇവന്റോ അവസാന ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മെനാക്കം പെരി ഒക്കെ ഇസ്രായേലികളാണ് ഷോഷാന ബ്ലൂം കൾക്ക ഒക്കെ ഇസ്രായേലികളാണ് അവരാണ് ഒരു കാര്യമായി പഠിച്ചത് കാരണം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായി അറിയില്ല പോളിസിസ്റ്റ് തിയറിയുടെ ഉപജ്ഞാതവും അതിന് തുടർന്നിട്ടുള്ള മിക്കവാറും ഇറ്റമർ ഇവന്റോറിനെ പറ്റിയാണ് പറയാനുള്ളത് വിശേഷം വന്നിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു എസ് ഉണ്ട് the position of translated literature within the literary policy system in the that is this is a policy system i have to understand that is a very important thing 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 but that is where it is that is what is it that is in the world that is in the world 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 ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാവങ്ങൾ വിവർത്തനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ശരിക്ക് മലയാളത്തിലെ മലയാള സാഹിത്യത്തിൻ്റെ തന്നെ പല ചർച്ചകളും തുടങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ട് അപ്പൊ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ ഇന്നും ഭാഷയെ വളരെ സമ്പന്നമാക്കുന്നത് വിവർത്തനമാണ് അപ്പൊക്കെ മലയാളത്തിനടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റേ തമിഴ് കൊല്ലത്തിൽ ഭാഷ അതായത് സ്വന്തം ആ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൽ സ്വത്വത്തിൽ അതിര് കടന്ന ഒരു ആത്മവിശ്വാസമുള്ള ഒരു ഭാഷയാണ് തമിഴ് അവർ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിവർത്തനം വളരെ നിസ്സാരമാണ് നല്ല വിവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് കസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസത്തിന്റെ തമിഴ് മൂന്ന് ലക്കം വന്നിട്ട് നിന്ന് പോയതാണ് സുകുമാരൻ തന്നൊരു വിവർത്തകനാണ് അത് ചെയ്തത് അത് മൂന്ന് ലക്കം ബസ് ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നു കാലച്ചൂട് എന്ന് പറഞ്ഞ മാസികയിലാണ് അത് വന്നിട്ട് അത് നിന്നുപോയി അപ്പൊ നല്ല വിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അത് ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് മലയാളത്തിനോടുള്ള ഒരു വിധേയത്വത്തിന്റെ പേരിലാണ് മലയാളത്തിലുള്ള വിവർത്തനങ്ങൾ വരുന്നത് അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ വളരെ കേമമാരാണ് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന്റെ ഒരു അനന്തര ഫലമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് സിസ്റ്റമിക് ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റഡീസിൽ വരും ഒരു ഭാഷയ്ക്കകത്ത് ഈ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് എവിടെയാണ് വിവർത്തന സാഹിത്യത്തിന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഗവേഷണം അത് വലിയ മേഖലയാണ് കേട്ടോ അത് ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റഡീസിന്റെ ഉള്ളിൽ വരും ഒരാൾക്ക് പിന്നെ അനലിറ്റിക്കൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റഡീസ് പ്രോഡക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് അത് അതിലും തന്നെ ഇതിനെപ്പെടുത്താം അനലിറ്റിക്കൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ സർവീസ് അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് പ്രോഡക്റ്റിനെടുത്ത് രണ്ട് ടെക്സ്റ്റുകൾ മൂലകൃതിയെ വിവർത്തനത്തെ എടുത്തിട്ട് വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ അത് പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു ഗവേഷണമാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു പരിമിതി എന്താ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പലപ്പോഴും ഒരു തരം വിധിക്കലാണ് അതിനെ പറ്റി ആദ്യകാല വിവർത്തനം കുറച്ച് ഇതിൽ തന്നെ ബാക്കിയത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അത് ഇങ്ങനെയല്ല വേറെ എങ്ങനെയോ വേണ്ടത് എങ്ങനെയോ ആണ് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചർച്ച തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് വേറെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അതൊരു തരം വിധിക്കലാണ് നമ്മൾ ആദ്യകാല വിമർശനത്തിൻ്റെയും ഒരു ആദ്യകാല വിമർശനത്തിൻ്റെയും ഒരു രീതിയാണ് അല്ലേ സുകുമാർ എഴുപ്പോടൊക്കെ എങ്ങനെയല്ലേ പണ്ട് പറഞ്ഞത് ഇതിങ്ങനെയല്ല വേണ്ടിയിരുന്നത് വേറെ രീതിയിലായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് കുട്ടിഷ്ടമായ നമ്മുടെ ആദ്യകാല വിവർത്ത വിമർശകരൊക്കെ അവലംബിച്ച രീതി അതാണ് ഒരു സെൻറ്റൻഷ്യസ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം ഒരു തരത്തിലുള്ള വിധിക്കല ഇങ്ങനെ പോലെ അങ്ങനെ ആവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പരിമിതിയിലോട്ടാണ് നേരെ മറിച്ച് അതിൽ തന്നെ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് ആന്ധ്രയും ലഫേഡും അല്ലെങ്കിൽ സൂസൻ ഡാസ്റ്റൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്തത് അങ്ങനെ വിധിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് ഈ കൃതി ഈ വിവർത്തനത്തിനെ പരിശോധിച്ചിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ ആവാൻ ഇന്നേ ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്ന കാണിച്ചത് അതിന് വേണ്ട എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ രീതി ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ഉദാഹരണം ആൻഡ് ഫ്രാങ്കിൻ്റെ ഡയറിയെ പറ്റി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആൻഡ് ഫ്രാങ്കിൻ്റെ ഡയറിയിൽ ഒരു പരാമർശമുണ്ട് അതായത് ജർമ്മൻകാരെയും ജൂതന്മാരെയും പോലെ ഉള്ള ഇത്രയും ബദ്ധ ശത്രുക്കളായ വേറെ ഇല്ല എന്നൊരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് അത് അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ അതിനൊരു ജേർമൻ വിവർത്തനമാണ് അപ്പൊ ജേർമൻ വിവർത്തനം പ്രശ്നമുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താ ഈ വാചകം ഒന്ന് മാറ്റിക്കണം പറഞ്ഞ വാചകം ഓർമ്മട്ട ജന്മകാരെയും ജൂതന്മാരെയും പോലെ ഇത്രയും ബദ്ധ
ഈ ചേർത്തപ്പം എന്തായി അതിൽ നാസികൾ മാത്രമായി അതെടുത്തു ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല കാരണം നാസിസം മൊത്തം ജേർമൻ ജനത അംഗീകരിച്ചാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയാണ് ഹിറ്റ്ലർ അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് ഉറപ്പാണ് അത് ബലപ്രയോഗിച്ച് പട്ടാളം അട്ടിമറിയിലൂടെ അല്ല ഹിറ്റ്ലർ അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് പിന്നീട് തെരഞ്ഞെടുപ്പൊക്കെ റദ്ദാക്കി എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു വിഷയം അങ്ങനെയുള്ള വിവർത്തന പഠനങ്ങളാണ് പിന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് അത് തെറ്റാണ് ശരിയാണെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല അത് എവിടെയും ഈ പടം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാക്ക് പോലുമില്ല ഈ പേര് ആഞ്ചലി ഷൂൾസ് അത് പത്രപ്രവർത്തകരാണ് ഷൂൾസിന്റെ ഈ വർത്തനത്തെ പറ്റി ലഭ്യവർ എവിടെയും അങ്ങനെ ചെയ്ത് ശരിയായില്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് എടുത്ത് കാണിക്കാൻ വന്നിട്ടില്ല വായനക്കാർ കൂടുതലാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ അങ്ങനെ അത് പ്രസിദ്ധമായതാണ് അല്ലാതെ അത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് ശരിയായില്ല എന്നുള്ളൊരു പഴയ വിമർശന രീതി അദ്ദേഹം അവലംബിച്ചത് അതാണ് ഈ അനലിറ്റിക്കൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ധാരാളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായി ഞാൻ തന്നെ മൂന്നോ നാല് ലേഖനങ്ങൾ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ വ്യാപാരത്തിന്റെ ഈ ലഭ്യവറിന്റെ ലേഖനത്തെ പറ്റി ഒരു എക്സൈൻ്റെ ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഇപ്പം സ്വാഗത പ്രസംഗം പറഞ്ഞാൽ പരിചയപ്പെടുത്തി ആൻഡ്രാക്കിന്റെ ആൾമാറാട്ടങ്ങൾ എന്നുള്ളത് അടിസ്ഥാനപരമായി അതിനെ പറ്റിയാണ് പിന്നെ മലയാളത്തിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള വിവർത്തനത്തെ കൂടി അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു പ്രമീള ദേവിയുടെ വിവർത്തനം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ അതിൽ നിന്നെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഉദാഹരണം ആൻഡ്രാക്ക് സ്കൂൾ വിട്ടിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു രംഗം വിവരിക്കുന്നു കുറെ ആൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ പിന്നാലെ പോകും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇവരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത് രക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്ന അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള അർത്ഥം എന്റെ ഭയങ്കര ഡയറിയിലില്ല അത് ഓർക്കണം അതാ ഇതൊരു വിവർത്തനാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് രക്ഷപ്പെടലല്ല അതൊക്കെ ശല്യം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ശരിയായി കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന പ്രയോഗം അതെങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഈ സ്കൂൾ ബാഗ് തോളിട്ടുണ്ടാവും സൈക്കിളിലാണ് വരുന്നത് ഒരു ഏതൊക്കെ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തും പെട്ടെന്ന് മനപ്പൂർ പോയി ബാഗ് തട്ടി തള്ളിയിടും തട്ടി തള്ളിയിട്ട് സൈക്കിൾ ബ്രേക്ക് തീർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആൺകുട്ടികൾക്ക് പെറുക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മത്സരമായിരുന്നു അങ്ങനെ ആരൊരാൾ പെറുക്കി കൊടുത്ത് അതിങ്ങനെ ഇവരിങ്ങനെ അന്താളിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആൻഡ് ബാങ്ക് ഈ ബാഗ് തോളിലിട്ടിട്ട് ഹൈ സ്പീഡിൽ സൈക്കിളിട്ട് പോകും പിന്നെ അവർ എത്തിപ്പിടിക്കുമ്പോഴേക്ക് വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇതാണ് സിനിമ തമാശ പോലും ചെയ്യുന്നത് മലയാളത്തിൽ എന്തായി എന്നറിയോ മലയാളത്തിൽ എന്തായി ഈ ആൻഡ്രാങ്കിനെ പേടിച്ചിട്ട് തോളിന്ന് ബാഗ് വീണ് പോകുന്നതാണ് പ്രമീളാ ദേവി വിവർത്തനം ചെയ്തത് എങ്ങനെ ആ ഒരു വിവർത്തനത്തിലെത്തി എന്നാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല കാരണം ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നാണ് അവർ ചെയ്തത് മുയർ ഡബിൾ ഡേയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനത്തിനാണ് ചെയ്തത് പ്രമീള ദേവിയുടെ വിവർത്തനത്തിൽ ശരിക്ക് കേരളത്തിൽ ഒരു ഇപ്പോൾ തണ്ണീർ മാത്തൻ ദിനങ്ങൾ പോലെയുള്ള ഒരു സിനിമയിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയ ഒരു രംഗമായിട്ടാണ് അത് വിവർത്തനം ചെയ്തത് അത് യാദൃച്ഛികമാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മനഃപൂർവ്വമാവും അപ്പൊ അതിന് ഒരു വായന വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആൻഡ്രാക്ക് അത്രയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത് ഇത് ഞാനും അതേ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലാതെ അത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇത് ഈ വിവർത്തനം ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അനലിറ്റിക്കൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ധാരണമായിട്ട് എന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ ഭൂമികയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ വിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അത് മൊത്തം കൃതിയെ പറ്റി പറയാം അല്ലെങ്കിൽ കൃതി ഇതുപോലെ ഞാനിപ്പം എടുത്ത് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് പറയാം അത് നല്ല ഒരുപാട് സാധ്യതകളുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് അനലറ്റിക്കൽ റിസർച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ അവർ പലരും വെറുതെ വിമർശകർ കൊടുത്ത മുന്നറിയിപ്പ് അവഗണിക്കാതിരുന്നാൽ അത്രയേ ഇത് കുറച്ചുകൂടി തിയറി അറിയാൻ പഠിച്ചവർക്ക് പറ്റിയൊരു മേഖലയാണ് പ്രോസസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ട്രാൻസ് അത് ശരിക്ക് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇത് വന്നിട്ടാണ് അതിനുമ്പ് വളരെ അവ്യക്തമായ സൂചനകളിലൂടെയാണ് ഈ പ്രശ്നം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതായത് എങ്ങനെ വിവർത്തനം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ വരാം അവസാനം പറയാം ഇപ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വർഷം റോമിൽ പ്രാചീന റോമില് സിസോറോ തുടങ്ങിയിട്ട് ചില വലിയ തത്വജ്ഞാനികളും വാഗ്മികളും ഒക്കെ വർത്ത
കുമാര ജീവ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിവർത്തകനായിരുന്നു ഇന്ത്യക്കാരനെ കാശ്മീരിയാണ് ആ കാലത്ത് ദാന്താറ അവിടുന്ന് പോയിട്ട് ചൈനയിൽ ചക്രവർത്തിയുടെ വിവർത്തന ബ്യൂറോയിൽ കുറച്ച് കാലം ഉപദേഷ്ടാവായിട്ടും ചീഫ് ആയിട്ടും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടു അതെ അദ്ദേഹം പോലും വിവർത്തനത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ബുദ്ധമത ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ വിവർത്തനം ചെയ്യണം അർത്ഥം ചോർന്നു പോകാത്ത രീതിയിലുള്ള വിശ്വസ്തമായ വിവർത്തനം വേണം എന്ന് ഭാര്യവർക്കം ഉള്ളവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഇപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാറ്റ്ഫോർഡാണ് ആദ്യമായിട്ട് വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് വിവർത്തനത്തിനെ സമീപിച്ച ആൾ എ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് തിയറി ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അത് ഈ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പല പുസ്തകങ്ങളും സൗജന്യമായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതിലേക്ക് ഞാൻ അവസാനം പറയാം അതായത് എൻ്റെ സ്വന്തം കലക്ഷനിൽ തന്നെ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു അറുന്നൂറോളം പുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ സൗജന്യമായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇപ്പം പറയുന്ന ഏരിയകളിലൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും എനിക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഹൈദരാബാദിൽ എഫ് ഫുൾ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ എന്നെ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് ഞാൻ കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ കൊടുത്തു അവിടെ പോയിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും അച്ചാത്തുണ്ട് ഇത് എൻ്റെ ഒരു കഴിവായിട്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് ഏറ്റവും അധികം പുസ്തകങ്ങൾ ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ സൗജന്യമായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു വിഷയം വിവർത്തനമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് ചോദിച്ചു അത് ആയിട്ടില്ല ആറുമാസമായിട്ട് ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഹാക്കേഴ്സ് നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും അപ്പോൾ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് പഴയ ക്ലാസിക്കൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് തിയറി ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒക്കെ എന്നോ കയറ്റിയതാണ് പിന്നെ പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയ പുതിയ പുസ്തകം അതിനൊക്കെ പഴയതിനൊക്കെ തള്ളിക്കളയുന്ന അതിൻ്റെ പരിമിതികളൊക്കെ തള്ളിക്കളയുന്ന പുസ്തകം പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് അതും കിട്ടാം അപ്പോൾ കാൻഫോളിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇവർത്തനത്തെ ഭാഷാശാസ്ത്രപരമായിട്ട് സംഭവിക്കുക അതിൻ്റെ മലയാളം കോപ്പിയാണ് വി ആർ പ്രബോധേന്ദ്രൻ്റെ വിവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഷാശാസ്ത്ര കോപ്പിക ഭാഷ കിട്ടാൻ അത് ഈ മലയാളത്തിൽ ഇന്നും ഇത്ര സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പരിശോധിക്കുന്ന മറ്റൊരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ അടിത്തറയിലാണെങ്കിലും ഉള്ളത് പ്രബോധേന്ദ്രൻ്റെ പുസ്തകമാണ് ഇവർത്തനത്തിൽ ഒരു കൈ പുസ്തകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ വിവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഷാശാസ്ത്ര ഭൂമിക വി ആർ പ്രബോധേന്ദ്രൻ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇത്ര സൂക്ഷ്മമായിട്ട് വിവർത്തനത്തിൻ്റെ പ്രക്രിയയെ പഠിച്ചത് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പോൾ നൈഡ യു ജിൻ എ നൈഡ നമ്മൾ സമയം കുറവായതിൻ്റെ എല്ലാ സ്കീമേയും ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല നൈഡ പറയുന്നത് വിവർത്തനത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത സ്കീം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രഫ് പാത്രം വെച്ച പോലെ നേരെ വളർത്തി വെച്ച പോലെ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പ്രക്രിയകളാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്രോതഭാഷയിലെ പുസ്തകം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യം ഇതാണ് ഓക്കെ അനാലിസിസ് മോളിന്ന് താഴോട്ട് ഒരു കാര്യമാണ് വിശകലനം പിന്നെ സ്ഥലാന്തരം ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാകും ഈ വിശകലനം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പഠിക്കുക വായിക്കുക അത് നമ്മൾ നോട്ട് എഴുതിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ആ ടെക്സ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ടെക്സ്റ്റ് എന്ത് പറയും ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഏത് സ്വരമാണ് അതിൻ്റെ ഹാസ്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെയാണ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ താഴോട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ അത് വളരെ എളുപ്പം വിശദീകരിക്കാം ഈ ട്രാൻസ്ഫർ എന്നുള്ളത് ശരിക്കും പൂർണ്ണമായും മാനസികമായി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഇവർത്തനം നന്നായി ചെയ്തവർക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ആദ്യം ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ അബോധത്തിൽ അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് അത് അതിനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അതായത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യഭാഷയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളത്തിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ മലയാളത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിനെ പിന്നെ മുകളിലേക്ക് ഒരു വരയാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വരകളാണ് മുകളിലേക്കുള്ള വരയാണ് റീസ്ട്രക്ചറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പുനക്രമീകരണം
അങ്ങനെ മാറ്റിയാലാണ് നമുക്ക് ഈ വർത്തനത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ നക്കൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാലാമത് ഒന്നും കൂടി ഒരു പ്രോസസ് കൂടി ചേർക്കാം എഡിറ്റിംഗ് അപ്പൊ നൈലയാണ് തോന്നുന്നു നൈല പറഞ്ഞ ആ സ്കീമ ഇന്നും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്ന് പ്രക്രിയകൾ നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു മൂന്ന് വഴിയാണ് അനാലിസിസ് ട്രാൻസ്ഫർ റീസ്ട്രക്ചർ നാലാമത്തെ ഒന്ന് അതിനോട് ചേർക്കാം എഡിറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെയാണ് വിവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു അതൊരു സ്കീമയാണ് ഇനി പീറ്റർ ന്യൂമാർക്ക് ഞാൻ പേരോട് എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്രോച്ചസ് ടു ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന പുസ്തകം അതും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അതും വളരെ വിശദമാണ് അത് ഈ വിവർത്തന പ്രക്രിയ എന്നുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ അമൂർത്തമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അതേ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ വിവർത്തനം ചെയ്യാം അതിന് ഏറ്റവും രസകരമായി തോന്നിയ ഒരു കാര്യം വായിച്ചു പോയപ്പോൾ പേരുകൾ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന പരിപാടി അത് ആവശ്യം തോന്നുന്നൊക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ മലയാള സാഹിത്യം ഒന്ന് നന്നായി വായിച്ചാൽ ആദ്യകാലത്ത് ഇറങ്ങിയ ചില വിവർത്തനങ്ങളുണ്ട് ദുർഗാ പ്രസാദ് കത്രി ഹിന്ദി ഡിറ്റക്റ്റീവിനവർ ചുവന്ന കൈപ്പത്തി ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് കൃഷ്ണ പോലെ വായിച്ചിട്ട് വെളുത്ത ചെറുത്ത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറേ നോവല് ഡിറ്റക്റ്റീവിനവർ അപ്പോൾ ഈ പീറ്റർ ന്യൂമാർക്ക് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഈ ഗൗരവം മനസ്സിലാണെങ്കിൽ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഒക്കെ പേര് കൊടുത്തത് നോക്കിയാൽ അമർ സിംഗ് എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അമര സിംഹൻ എന്നാവും തമാശ അല്ലത് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് ആ പക്ഷെ നമ്മൾ അത് തമാശ അല്ലാണ്ട് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ചില വടക്കേന്ത്യൻ പേരുകൾ എങ്ങനെയാണ് മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്നതെന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോ മറ്റേ ചിലത് വിഴിഞ്ഞത്തിലെ കാര്യമാണ് വിഴിഞ്ഞത്ത് പുതായിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന തുറമുഖം അത് അതിൻ്റെ മുതലാളി ആരാണ് മലയാളി അദാനി എന്നേ എഴുതുള്ളൂ പക്ഷെ അടാണിയാണ് ഈ സിന്ധിയാണ് സിന്ധികളുടെ പേരൊക്കെ അവസാനിക്കാണ് അംബാണി എന്നാണ് ഞാൻ അല്ല അടാണി അംബാണി അടുവാണി ഇവിടെ ഏറ്റവും പഴയ പരിധിയുള്ള പഴയ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയൊക്കെ ആയിരുന്നു എൽ കെ അടുവാണി നീട്ടുമുണ്ട് ആദ്യത്തെ ആടുവാണി എന്നാണ് ഞാൻ ഗുജറാത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം സിന്ധികളാണ് അവരൊക്കെ അതിനെ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു പാട്ടുണ്ട് തമിഴിൽ മഴ മഴ വരുന്ന മുഗിലാണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ടില്ലേ കുറേതായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു ത്രില്ലർ അതിനകത്ത് കുറെ നീ നീ വെച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് സിദ്ധികളുടെ പേരിനെ പരിഹസിക്കാം അപ്പൊ അത് അതാണ് അപ്പൊ പേരുകൾ പോലും വിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി മലയാളം അടക്കമുള്ള പല ഭാഷകളിലും ഉണ്ട് എന്ന് ഓർത്താൽ ഈ വാർത്ത പറഞ്ഞ അത്ര ശരിയല്ലാത്തൊരു കാര്യമല്ല ഉണ്ട് ഇതുമല്ല സ്ഥലം പേരുകൾ ആ അതേ പേര് നമ്മള് മിക്കവാറും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭാഷകളിലെ പേരുകൾ നമ്മള് തെലുങ്ക് എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ആ അവര് തെലുങ്കു എന്നല്ലേ പറയാ യഥാർത്ഥത്തിൽ തെലുങ്കിന് പറയുക തെലുങ്കു എന്നാണ് പറയാ നമ്മള് തെലുങ്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫ്രഞ്ചുകാര് ഇംഗ്ലീഷ് എന്താ പറയാ ആംഗ്ലേ എൻ ജി എൽ എ ഐ എസ് ആണ് ആംഗ്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും നിലവിലുണ്ട് അതായത് പേരുകൾക്ക് വ്യക്തികളുടെ പേരുകൾക്ക് സ്ഥല പേരുകൾക്ക് സ്ഥല പേരുകൾക്കിട്ട് മംഗലാപുരം നമ്മൾ പറയുന്നത് മംഗലൂരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ടോ മലയാളത്തിന് അങ്ങനെ വരുന്ന എഴുതുള്ളൂ പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ അതിനടക്കം എങ്ങനെ വിവർത്തനം ചെയ്യണം എന്ന് ന്യൂമാർക്ക് പറയാം നല്ലൊരു പുസ്തകം ഇവിടെ വായിക്കാൻ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കാം അപ്രോച്ചസ് ടു ട്രാൻസ്ലേഷൻ പീറ്റർ ന്യൂമാർക്ക് എൻ ഇ ഡബ്ല്യു എം എ ആർക്ക് നല്ല സന്തോഷം അതിൽ ചിലത് അത്ര കാതലായ കാര്യമല്ല എന്നുള്ളതിലൊക്കെ നമുക്ക് തള്ളിപ്പായി നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണല്ലോ പക്ഷെ അത് പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും അതാണ് പിന്നെ അത് 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 പോയി പോയി പിന്നെ ഓൺലൈനിലേക്ക് വന്ന് ചില അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ വിവരിക്കാമല്ലോ അതും അത്ര നിസ്സാരമല്ല ഇപ്പോ പൂജയ്ക്കായി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോഴും പാടില്ല കുറച്ച് നേരത്ത് അതിലൊരു തെറ്റില്ലേ അല്ല ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ പോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ തൊഴിലല്ലേ ഉള്ളൂ അത് ചെയ്യുന്നത് ശാന്തിക്കാരനെ അതാണ് അതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് 
നമ്മളത് വിവരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഭക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് വിവരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ബൊളുവാറു മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി എന്ന് പറഞ്ഞ എഴുത്തുകാരൻ കർണാടകത്തിൽ മലയാള എഴുത്ത് നല്ല എടുപ്പാണ് അതിർത്തി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചപ്പോൾ ബൊളുവാറെന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പേരും മലയാളിക്കാരൻ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞിന വലിയ പറയാം ബൊളുവാറിന്റെ ഒരു കഥയിൽ ഇവിടെ തെക്കേ ഇവിടെയുള്ള ഒരു വാർത്തകനാണ് കെ കെ നായർ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം അത് വിവർത്ത ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നിസ്കാരം ചെയ്യുക ചിരിച്ചിരിച്ചൊരു വഴിക്കായിരുന്നു നിസ്കരിക്കുക എന്നല്ല നിസ്കാരം ചെയ്യുക എന്ന് പറയാത്ത പറയും അറിയുന്നു മൂന്നാല് അങ്ങനെയുള്ള രസകരമായ പിഴകൾ ഉണ്ടായി അത് മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അത് ഇത് ഈച്ചറിഞ്ഞു മാർക്ക് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക അനുഷ്ഠാന പൂജ കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞു അത് അതൊക്കെ വിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി വിശദമായിട്ട് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് പല കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ അത് താഴെ തട്ടിലുള്ള പേരുകളുടെ കാര്യമൊക്കെ നിസ്സാരമായിട്ട് പക്ഷെ മോളിൽ പോകാൻ തോന്നും മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് അത്ര നിസ്സാരമല്ല അപ്പൊ സൂക്ഷ്മമായി പോകുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സംഭാഷണങ്ങൾ കർത്തി സിനിമയിൽ സബ് ടൈറ്റിലിങ്ങിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡബിങ് അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അത് കിട്ടുന്നതെന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഹാപ്പി ഡേയ്സ് എന്നൊരു സിനിമ ഇറങ്ങില്ലേ തെലുങ്കിൽ നിന്ന് ഡബിങ് ഒന്നുകൂടിയുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലോകം കൊത്ത ബംഗാരി ലോകം എന്നുള്ള തെലുങ്കിന്റെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലോകം അതിൽ ഈ തിരുവനന്തപുരം ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഓർമ്മണ്ട ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് ഈ പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോയ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛനുണ്ട് ഇതിലും അത്യാവശ്യം ഗുണ്ടകളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അയാൾ ഇതിലാണ് നമ്മൾ രാജമാണിക്യത്തിൽ കാണുന്ന ഡയലോഗ് കേട്ട ഡയലോഗുകളാണ് ഈ അവർ പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ഇത് നടക്കത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഞാൻ പിന്നീട് അന്വേഷിച്ചു അത് പ്രദേശത്തും ഗോദാവരി പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള അതാ രസകരമായ കാര്യമാണ് അതായത് ഗോദാവരി പ്രദേശങ്ങളിൽ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത സവർണരുടെ ഭാഷയാണ് പോലും കൊത്ത പങ്കാരി ലോകത്ത് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്ക ഇരുപത്തൊരു ഭാഷയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വേർതിരിവ് ഇല്ലല്ലോ മറ്റു തരത്തിൽ വ്യത്യാസമാണെങ്കിലും അപ്പൊ ഇത് ചെയ്തത് അതിന് പകരം ഉപയോഗിച്ച് ഈ രാജമാണിക്യത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം ഭാഷയാണ് പീറ്റർ ന്യൂമാർക്കിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇതും ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു പ്രാദേശിക ഭാഷ എങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരു പ്രാദേശിക ഭാഷയാക്കി മാറ്റുന്നത് അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതിനെ ലഹരിവർണ്ണ പോലുള്ള വലിയ വിവർത്തനം കുറച്ച് എതിർത്തിട്ടുണ്ട് അതെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് വിവർത്തന വിമർശനം സോറി പിന്നെ പ്രാദേശിക ഭാഷ വിവർത്തനം എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രഹേളികയാണെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഈ മഞ്ഞുമാർക്ക് ലഹരിവർക്ക് മുമ്പ് എന്ന ആളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊന്ന് അപ്പൊ ലഹരിവർക്കത്തിന് വരുന്ന മുമ്പ് തന്നെ ഇയാൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം പ്രാദേശിക ഭാഷയൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ തന്നെ ആഷർ ബഷീറിന്റെ അതിൽ അതിനെപ്പറ്റി പിന്നീട് ചർച്ച ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് മിക്കവാറും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അമേരിക്കൻ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അമേരിക്കയിലെ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ വംശജരുടെ ഡയലക്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് മറ്റ് ചിലരടുത്ത് ചുമ്മാ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് കുഞ്ഞു പാത്തുമ്മയുടെ ഒക്കെ ഡയലോഗുകൾ വർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പീറ്റർന്മാർക്ക് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് തുടങ്ങിയൊക്കെ എങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചർച്ച അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെയാണ് വിവർത്തനം നടക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഒരു മാനുവലൊക്കെ അതിന്റെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ വിവർത്തനത്തിലെ ഇഷ്യൂസ് പറയും എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് എൻഡിറ്റർമാർക്കൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത രീതിയിൽ അപ്പൊ അത് ഗവേഷണത്തിന് വലിയൊരു മേഖലയാണ് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് മലയാളം പോലത്തെ ഒരു ഭാഷ എടുത്തിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കൃതി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ വിവർത്തകന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ ആയുധമില്ലാതെ അർജുനൻ നിൽക്കുന്ന വയലാട്ട വഴിപാടല്ല മിക്കവാറും വിവർത്തനം ഒരു ആയുധവും ഇല്ല എന്നാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മിക്കവാറും എന്താ പറയാ പണി കിട്ടുന്നത് വായിക്കുന്ന ആൾക്കാര് നനച്ചിത്ത പറയാൻ കാരണം തെറി പറയാൻ കാരണം ഒരു ആയുധം ഇല്ലാണ്ടാണ് കുരുക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പ
ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള സിദ്ധി മാത്രമല്ല മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് അറിയണം എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് പിന്നെ രണ്ട് സംസ്കാരങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംബന്ധത്തിൽ അത് ഏത് ഏത് കൾച്ചറിലാണ് ആ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടായത് അമേരിക്കൻ ബ്രിട്ടൻ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതും പിന്നെ മലയാളത്തിൽ അത് രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു ഇത്തരത്തിലൊരു എന്താ പറയുക മുഖാമുഖം വരുന്നതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് മറ്റ് ചില ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് മിനിമം ജനറൽ നോളജ് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് അതില്ലാത്ത ഒരുപാട് പേർ പേരുണ്ട് പ്രവാശന മണ്ണാറശാലയിൽ കൊണ്ടുപോയി തൊഴിച്ചു എന്നൊരു സെൻറ്റൻസ് മലയാളത്തിൽ അത് അത് അതിന് മല ഇംഗ്ലീഷിലായപ്പോൾ തൊഴിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ ദീർഘം പോയി പോയി തൊഴിച്ചു എന്നാണ് ഈ വിവർത്തക വായിച്ചത് എല്ലാവർക്കും പരിധിയല്ല വിവർത്തക ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ തൊഴിച്ചത് തൊഴിച്ചതായപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷിലായിട്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻമാർ ഈ ടുക്കേർക്ക് മണ്ണാറശാല കിക്ഡ് അപ്പൊ ഇത് സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള സാമാന്യ വിവരം മാത്രമല്ല സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടതാണ് തൊഴിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ വരെ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം എന്തെന്ന് കാണില്ല അതുപോലെ എട്ട് കാര്യം വന്നു വന്നിട്ട് വരും സീറ്റ് കളിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് പക്ഷെ എന്റെ ഒരു നോവല് കോട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ നിങ്ങള് ചീട്ട് കളിക്കാത്ത ചീട്ട് കളി എത്ര പ്രചാരത്തിലില്ല എൻ്റെ ഒരു കാലത്തൊക്കെ വളരെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഷീട്ട് കളിയുള്ള ഒരു കാലമാണ് ഇതില്ല അങ്ങനെ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെ ആൾക്കാർ ഷീട്ട് കളി അറിയാത്തവരാണ് മഹാപ്രതിപക്ഷം അപ്പോൾ ഷീട്ട് കളിയിൽ ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് എന്നുള്ള കളിയിലാണ് ഈ കോട്ട് എന്നുള്ള വാക്കുള്ളത് അതായത് ഇരുപത്തെട്ട് പോയിന്റ് കിട്ടുന്ന ചില കയ്യുണ്ടാവും ഇതാണ് കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് എട്ട് കാര്യം ഒന്നും ചോദിച്ചത് പക്ഷെ ഈ വിവർത്തേക്ക് ഷീട്ട് കളി അറിയാത്തതുകൊണ്ട് എന്തായി അത് മറ്റേ ഇടുന്ന കോട്ടായി മാറി അപ്പൊ ഹാവ് യു ഗോട്ട് എ കോട്ട് ഈ മൂവറ്റ് മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈക്കത്തുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ അത് ഒരു വെയിലത്ത് ഇരുന്ന് ചീട്ട് കളിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തള്ളത്താണെങ്കിൽ പോലും ചീട്ട് കളിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു കോട്ടിന്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്നുള്ള സാമാന്യ വിവരം അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധി വേർത്തേക്ക് ഇല്ലാതായതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ അച്ചടിച്ചു വന്നു ഇതൊക്കെ അച്ചടിച്ചു വന്നു കേട്ടോ അതാണ് നമ്മൾ അബദ്ധങ്ങൾ പറഞ്ഞ കുഴപ്പമില്ല അത് അച്ചടിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഹാവ് യു ഗോട്ട് എ കോട്ട് അപ്പൊ അത് ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേക ഭാഷകൾ തമ്മിൽ വന്നു ലാംഗ്വേജ് പേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം തമ്മിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതുപോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇപ്പൊ ചാറ്റ് എന്താ അതിന്റെ പേര് അങ്ങനെ സാധനം വന്നല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും അതിന് മറുപടി വരും നമ്മൾ വിവർത്തനം അതും വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ അതും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഗൂഗിൾ അതിന് ബദലായിട്ട് ഇറക്കി അത് പക്ഷം നന്നായിട്ട് വരുന്നത് കാരണം ഗൂഗിളിനാണ് നേരത്തെ വിവർത്തനത്തെ പഠിച്ചുള്ളത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് ഗൂഗിളിനാണ് പക്ഷം വേണം അപ്പൊ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിവർത്തനം നടക്കുന്നത് അത് മെഷീൻ ട്രാൻസ്ലേഷന്റെ ആ വകുപ്പിൽ നല്ല പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് യന്ത്രത്തിന് എങ്ങനെയാണ് തെറ്റ് പറ്റുന്നതെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആർട്ടിക്കിൾ ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ടല്ലോ എ ഡി അതിൽ മലയാളത്തിൽ ആദ്യത്തേത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു എന്നുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ മലയാളത്തിൽ അതും ഇല്ലാത്ത ഭാഷ ഉണ്ട് ഹിന്ദിയിലില്ല അത്രയുള്ളൂ മലയാളത്തിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു എല്ലാ ദ്രാവിഡ ഭാഷയിലും ഉണ്ട് തെലുങ്കിൽ ഒക്ക കന്നഡയിൽ എന്താ അതുപോലെ ഒന്ന് എന്താ ഒന്നാണ് പക്ഷെ അതിന് കന്നഡയിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ല തെലുങ്കിലുണ്ട് തമിഴിലും ഉണ്ട് മലയാളികൾ പോലെ ഒരു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് വരുമ്പോ അത് ഒരു സെന്റൻസിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അത് യന്ത്രം തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് പിന്നെ അത് ഇല്ലാത്തൊരു ഭാഷയിലേക്കാണ് യന്ത്രം വരുന്നത് ആ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിന്റെ പ്രത്യേക താല്പര്യം എന്താണ് എന്ന് യന്ത്രത്തിന് മനസ്സിലാക്കുന്ന പറയുന്നത് അത് അതുപോലെ അത് വസ്ത്രത്തിൽ നിയമം എന്നുള്ള നിലയിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് അത് ഫീഡ് ചെയ്യാവുന്ന കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ തെറ്റ് വരില്ല പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ പതിനായിരക്കണക്കിന് നിയമങ്ങളുണ്ട് ഭാഷയിൽ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ കുത്തിയിരുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് അതാ ഭാഷ നിയമത്തിന്റെ ഒരു കയ്യലുകളില്ല 
അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ഓറലായിട്ട് കൊടുത്താൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പെടും ആ അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ചർച്ച പോയി പോയി ഇപ്പം എത്തിയിട്ടുള്ള വേറൊരു സ്ഥലമുണ്ട് കോഗ്നേറ്റീവ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് കോഗ്നേറ്റീവ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് പഠിക്കുന്നത് വിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ നടക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അത് അതിന് യന്ത്രം നോക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഭാഗത്ത് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എത്ര നേരം കണ്ണ് തങ്ങി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ അത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു സസ് കോളേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ആ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പരിചയവും പരിധിയില്ലായ്മയാണ് അത് കാണിക്കുക മിക്കവാറും അത് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ഇയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പാടില്ല അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വിടുന്നത് ടെസ്റ്റിങ്ങിന് ഇപ്പം എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റി ഇപ്പം അനുമതി കൊടുത്തു കൊടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പത്ത് പേരെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് വായിപ്പിക്കുക മറ്റുള്ള എല്ലാ തരത്തിലും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ആരോഗ്യത്തിലായിരിക്കണം കാഴ്ച ശരിയായിരിക്കണം ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അത് ഈ വിവർത്തനത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ അത് കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് അതേപോലെ അല്ല അപ്പൊ ആ ആ നിലവാരത്തിലേക്ക് വരെ പഠനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തന്നെ പ്രോസസ് ഓറിയന്റഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അതായത് വിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് നടക്കും എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ കാറ്റഗറീസ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വിവർത്തനത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അത് മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ അതിൻ്റെ തുല്യമായിട്ടുള്ള സമമൂല്യമായിട്ടുള്ള പദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വാക്യങ്ങൾ ഫ്രേസസ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇത് ഇതൊക്കെ തന്നെ പ്രോസസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഇതിലേക്ക് ഇത് വലിയൊരു മേഖലയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ തീയറി നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടോ പറയാം ഇത് ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് തൽക്കാലം അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ട്രാൻസാക്ഷൻ തിയറി അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം തിയറിയുടെ രൂപത്തിൽ വരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അതിന് മുമ്പുള്ളൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെതറി കിടക്കുന്ന ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഓബ്സർവേഷൻസ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ തിയറി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ പുസ്തകം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ അലക്സാണ്ടർ ഫ്രീസർ ടൈറ്റർ പിന്നീട് ഞാൻ സ്റ്റൈലിൽ കാണിക്കുന്നത് ഓൺ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന പുസ്തകം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ലക്ഷണമൊത്ത ഒരു വിവർത്തന വിഭാഗത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥം എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ആളാണ് ഓത്തന്റിക് ബുക്ക് ഓൺ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് അന്ന് ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് എന്നുള്ള ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ടില്ല അത് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഈ അതും സാഹിത്യത്തെ പറ്റി മാത്രമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഫ്രോം അപ് ടു ദി മിഡിൽ ഓഫ് ദി ട്വന്റി സെഞ്ച്വറി ഓൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് ഹാവ് ദിസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് സാഹിത്യത്തിന് മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ സാഹിത്യവും സാഹിത്യേതര വിവർത്തനവും തമ്മിൽ സാഹിത്യവും സാഹിത്യേതര മേഖലകളും തമ്മിൽ അത്ര വലിയ വ്യത്യാസമില്ല പക്ഷെ എടുക്കുന്നത് സാഹിത്യത്തിനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രൈസറും എടുത്തിട്ടുള്ള ടൈറ്റിലും എടുത്തിട്ടുള്ളത് സാഹിത്യത്തെയാണ് അതിൽ എന്താ ചെയ്തത് ആദ്യം ചില പൊതു തത്വങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വിവർത്തനം പദാനുഭവമാണോ അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥ ആധാരിതമായിരിക്കണോ സെൻസ് ടു സെൻസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം റീക്രിയേഷൻ അത് ഷെല്ലിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് വിവർത്തനത്തെ പറ്റി പറയുന്ന മറ്റൊരു ചെടി Sprouting of another uh, new plant in Shelly Warpington. Fraser had a title of the Kalta and the Yuchara. I think it was in the 1990s. 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 It was in the romantic poets, writers, and the Buddhist guidings. അതിലെ റീക്രിയേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം 
അതായത് എന്ത് വിവർത്തനമാണെങ്കിലും അതൊരു പുനർരചനയാവും അല്ലെങ്കിൽ ആകണം എന്നുള്ള ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരച്ചത് കാൽപ്പേനിയാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ നിന്ന് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എടുത്തിട്ട് വിശ്വസ്തമായിട്ട് വർത്തമാനത്തിനുള്ള സങ്കല്പം അത് ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നു പോകണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ കണ്ടത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പുസ്തകത്തിൽ ആ സ്വാധീനമുണ്ട് കാൽപ്പനികയുടെ സ്വാധീനം അപ്പൊ കാൽപ്പനികയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അസന്ദിഗ്ധമായിട്ട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ മറ്റേ അതിന് മുമ്പൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ റീക്രിയേഷനെ പറ്റി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ റോമിൽ തന്നെ പ്രാചീന റോമിൽ തന്നെ സിസോറെ പറ്റിയുള്ള ആൾക്കാർ ഹോറസ് എന്ന കവി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പറ്റി അപ്പൊ അവരൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ റീക്രിയേഷൻ എന്നുള്ളത് അവർ ഇത്രയും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടു നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ആ ടെക്സിനെ ഒന്ന് ചമൽക്കരിച്ച് പ്രയോഗിക്കുക എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടു അല്ലാതെ ശൈലി പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റൊരു ചെടി ഇതുപോലെ തന്നെ കിളിർത്ത് വരിക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമില്ല അതില്ല അത്രയും പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് കാൽപ്പനികരായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള പുനർരചന എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ തന്നെ ചില കവികൾ തന്നെ വൈലോപ്പള്ളി വേർത്തെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏത് ശൈലിയുടെ ഓട്ട് റിസ്കൈലാ വാനമ്പാടിയോട് എന്ന പേരിൽ വേർത്തെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വായിക്കപ്പെടും അതിൽ കാണാം എങ്ങനെയാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള പുനർരചന നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടൈറ്റിലൊക്കെ കാലങ്ങൾ ആയപ്പോഴേക്ക് അത് പ്രബലമായി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗെറ്റ് പോലുള്ള ചില തത്വജ്ഞാനികൾ ജർമ്മൻ തത്വജ്ഞാനി ഗെറ്റ് പോലുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തം സാഹിത്യത്തിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്വായത്തത ഓട്ടോണമി ഉണ്ട് എന്ന് ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വിവർത്തനത്തിന് സ്വീകരിക്കുന്ന ഭാഷകളുണ്ട് അതിനെ സ്വീകരിക്കാത്ത ഭാഷകളുണ്ട് അപ്പൊ കാൽപ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റുള്ള സാഹിത്യങ്ങൾക്ക് ശരി ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ഭാഷ നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തെക്കാൾ മികച്ചതാണ് എന്നോ അല്ലെ നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ നടത്താൻ അതിന് യോഗ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് ഗെറ്റടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ കരുതിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ പുനർരചന റീക്രിയേഷൻ എന്ന് വാദിച്ചത് അത് വേണം എന്ന് വാദിച്ചത് അപ്പൊ ടൈറ്റിലുള്ള പുസ്തകത്തിൽ അതിന്റെ സൂചന കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ടൈറ്റിലൊക്കെ പറ്റൊന്ന് കൂടിക്കൂ ഓരോ സമ്പർക്കവും സാഹിത്യത്തിന് കവിത അല്ലെങ്കിൽ ഗദ്യം കഥാസാഹിത്യം ഫിക്ഷൻ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ വിവർത്തനം ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഉദാഹരണ സാഹിതം പറയും അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തോമസ് ഗ്രീയുടെ എൽ ജി റിട്ടനോണെ കൺട്രി ചർച്ച് അതുപോലുള്ള കൃതികളെ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഗോൾസ്മേറ്റിന്റെ ഒരു കവിത പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് അതുവരെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഇംഗ്ലീഷിലെ പ്രതിഷ്ഠാപിതമായിട്ട് കാനഡൈസ്ഡ് സാഹിത്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിനകത്ത് സൂചന അപ്പൊ ആ പരാമർശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് നിരീക്ഷണങ്ങൾ പലതും പഴഞ്ചനായി നമുക്ക് തോന്നും കേട്ടോ ഇന്ന് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഒരു നിലപാടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തോന്നും പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതാൻ ഒരാൾ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതായിട്ടൊന്നും വിട്ടു പോയിട്ടില്ല ഇല്ലാത്തൊരു പുസ്തകമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഇതൊരു സവിശേഷ മേഖലയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ ആരും വിവർത്തനത്തെ പറ്റി അന്ന് ആലോചിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇന്നതല്ല ഇതിപ്പോൾ വിവർത്തനെ പറ്റി അറിയുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ വിറ്റു പോകുന്നുണ്ട് വേഷത്തിന് മറ്റുമായിട്ട് ധാരാളം ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതായത് ഈ പുസ്തകം ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിനെങ്ങനെ എടുക്കാം അതായത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ തിയറിയിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് അതിനെ എടുക്കാം എല്ലാ പരിമിതികളോടൊക്കെ ഇത് പറയാൻ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം ഒരു പക്ഷേ ഇറങ്ങിയത് കാറ്റ്ഫോർഡിന്റെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് തിയറി ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ടൈറ്റിൽ ഇറങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കാറ്റ്ഫോർഡിന്റേത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് പിന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ചില പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് വില്ല പോയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ ചില പുസ്തകങ്ങളും ലേഖനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് അത്ര കാര്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഹാലിഡെ തന്നെ വിവർത്തനത്തെ പറ്റി അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെ അത്ര ഒരു പുസ്തകം ഇതിങ്ങനെ സമഗ്രത ഇല്ലാത്ത പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ മെർലിൻ ഗ്ലാഡിസ് റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എഡിറ്റർ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകം അതൊക്കെ തന്നെ ഈ സമഗ്രത ഇല്ലാത്ത പുസ്തകങ്ങളാണ് അത് ആംശികമായിട്ട
കുറച്ചേ കൂടി സംസാരിച്ചു പിന്നെയാണ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്യാനും കയ്യിൽ വിടാം അതിലാണ് കയ്യിൽ വേണ്ടത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അത് മുഴുവൻ വന്നോളൊന്നുമില്ല ഒരു അവിടെ അവിടെ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അത് അതിനെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് പറയുമ്പോഴാണ് പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാവുക ചെറിയ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇങ്ങോട്ടാണ് കുറച്ചുകൂടി കാര്യക്ഷമമായിട്ട് വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ട് ഇതെടുത്ത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അതിൽ ഇയാളുടെ കാറ്റോട്ട് പുസ്തകം അതിനു മുമ്പ് നൈലയുടെയും പറഞ്ഞു നൈലയാണ് ആ സ്കീമ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവർത്തം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന്റെ സ്കീം ഉണ്ടാക്കിയത് ഒപ്പം അതിനോട് ചേർത്ത് പറയാനുള്ളതെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറയാതിരുന്നത് ഈ സഫീർ ഓർഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ ഘടനാവാദത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ തന്നെയാണ് അതായത് പല ഭാഷകൾക്കും പല ഘടനയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ടോംസ്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പാണ് കേട്ടോ ഇത് ടോംസ്കിയുടെ ആ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാമർ എന്ന തിയറി വരുന്നതിന് മുമ്പാണ് അങ്ങനെ ടോംസ്കിയുടെ തിയറി തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു ഊഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കുറെ ഭാഷകൾ കണ്ടു എന്നല്ലാതെ അതിന് ശരിക്കൊരു വാലിഡേഷൻ വരുന്നത് പിന്നീടാണ് അതായത് എല്ലാ മനുഷ്യരും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരൊറ്റ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് എന്ന് ജനിതകമായ തെളിവുകളോട് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തിനോട് അടുത്താണ് സ്പെൻസർ വെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അദ്ദേഹം ലിംഗ്വിസ്റ്റ് അല്ല ഭാഷയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് അത് കൃത്യമായി തെളിയിച്ചത് അതും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഈ ഏതാണ്ട് ഒരു എഴുപതിനായിരം വർഷം മുമ്പ് എഴുപതിനായിരത്തിന് ഒരു ലക്ഷം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗോത്രമാണ് പിന്നെ ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ച് പിന്ന് കാണുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള എണ്ണൂറ് കോടി മനുഷ്യരായിട്ട് മാറിയത് എന്ന് വെച്ച് പറയുന്നത് തെളിവിസ് ആയിരുന്നു അത് പറയുന്നില്ല കൃത്യമായിട്ട് രക്ത പരിശോധനയൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് വലിയ തമാശ തോമസ് കുട്ടി മാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ കവിയൊക്കെ മലയാളത്തിൽ തോമസ് കുട്ടി മാഷോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മാഷെ എനിക്ക് ഈ അർദ്ധമാനിലെ ആദിവാസികളുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധം വേണം മാഷ് സെൻസറൽസ് വായിച്ചില്ല മാഷ് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ കുറേ നേരം നോക്കി മാഷ് വിചാരിച്ച ഞാൻ മാഷ് പര്യവസിച്ചാണ് മാഷ് അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിച്ചു മാഷ് പര്യാസമല്ല ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഇരുപത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും അന്ധമാനിലെ ആദിവാസികളുമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് രക്തബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതൊക്കെ വരുന്നത് പിന്നീടാണ് രണ്ടായിരത്തിനോട് അനുസരിച്ച് ടോംസ്കേന് മുമ്പ് തന്നെ കുറെ ഭാഷകളെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു തത്വം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാമങ്ങൾ എല്ലാ ഭാഷകൾക്കും ആത്യന്തികമായിട്ട് അതിന് അടിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പൊതു ഘടന ഉണ്ട് എന്ന് ടോംസ്കി കണ്ടെത്തുകയാണ് സ്ട്രക്ചറിസ്റ്റുകൾ ഘടനാവാദികൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല നേരെ എതിരാണ് ഘടനാവാദികൾ ഊന്നിയത് ഓരോ ഭാഷയ്ക്കും സവിശേഷമായ ഘടനയുണ്ട് ഹാരി ബേപ്പറിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞു അതായത് വിവിധ ഭാഷകളുടെ ഈ പലതരത്തിലുള്ള ഘടനാപരമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേക സവിശേഷതകൾ എടുത്തിട്ട് അതിനെ താരതമ്യം ചെയ്ത് വേണം വിവർത്തനം എന്ന് എല്ലാ ആൾക്കാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അനലൈസിങ് കമ്പയറബിൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ദ മാൻ ഹൂ കെ ഓൺലി എസ്റ്റഡി ഇസ് നൗ ദ കിങ് എന്നുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആ ഹൂ എന്നുള്ള ഘടനയുണ്ട് മലയാളത്തിൽ അതില്ല മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ വന്നവനാണ് ഇപ്പം രാജാവായത് എന്ന് നേരിട്ട് പറയുകയാണ് അഹു എന്നുള്ള കണ്ടീഷണൽ പ്രോനോൺ അവിടെ ഇല്ല മലയാളത്തിൽ എന്നാൽ ഹിന്ദിയിലുണ്ട് ജോ ആത്മീയ കൽ ആയ ഉയ് അബി സുൽത്താൻ ബംഗ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഹൽവ പറയുന്ന ഇത് താരതമ്യം ചെയ്യണം രണ്ട് ഭാഷയിലെ ഈ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഘടനാപരമായിട്ടുള്ള സവിശേഷതകൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് അതിൻ്റെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പം അവിടെ അവിടെയാണ് ഈ വിവർത്തനത്തെ പറ്റി കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ടും സമഗ്രമായിട്ടൊക്കെ ചർച്ചകൾ തുടങ്ങും നമുക്ക് അവിടെ അതെടുക്കാം അപ്പം ആ സബീർ ബോർസ് പറഞ്ഞില്ലേക്ക് വന്നില്ല സബീർ ബോർസ് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വിവർത്തനം ഏതാണ്ട് അസാധ്യമാണ് എന്ന് തന്നെ അവർ വാദിച്ചു 
അപ്പം അതിന് അവരെടുത്ത സൈദ്ധാന്തികമായിട്ടുള്ള തെളിവ് ഇതാണ് പല ഭാഷകളും പല തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ ഈ വെള്ളം അത് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വാക്കുകൾ കുളം ചിറ കുറച്ച് വലിയ കുളത്തിനാണ് പൊതുവെ ചിറ റോഡ് കൈ ഇങ്ങനെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വാക്കുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇത്രയും വാക്കുകൾ അറബിയിലില്ല ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് അല്യൂട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഉത്തര ധ്രുവത്തിനടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ഗോത്രത്തിന് ഈ മഞ്ഞിനും ഐസിനും ഒക്കെ ഇതേപോലെ പത്തോ ഇരുപതോ വാക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഫാസ്റ്റ് റണ്ണർ എന്ന സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും അതിൽ ഈ ഒരു ഈ ശൈത്യകാലം കഴിയാറാവുമ്പോൾ വലിയൊരു കോല് എടുത്തിട്ടാണ് പൊക്കറ്റാണ് എന്തിനാണെന്നറിയോ അതിങ്ങനെ കുത്തി നോക്കിയിട്ടാണ് നടക്കുക ചിലപ്പോൾ അടിയിൽ വെള്ളമായിരിക്കും നേരെ അതിൻ്റെ ഒരു താണ് പോയാൽ പിന്നെ കിട്ടൂല അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തേക്ക് നടക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ അപ്പൊ ആ ഐസിന് ഒരു പ്രത്യേക പേരുണ്ട് ഇങ്ങനെ പാതി ഉറച്ച് പുറമെ കാണുമ്പോൾ ഉറച്ച് കിടക്കുന്ന അടിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ വെള്ളമായിട്ടുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് കാല് വെച്ച് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ഈ ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ചില സ്ഥലത്ത് നടക്കുമ്പോൾ അടിയിൽ ചതുപ്പായിരിക്കും പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് ഫാൻഡം കോമിക്കിലൊക്കെ പണ്ട് വായിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് എവിടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമി തന്നെ ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ അതൊരു പ്രത്യേക വാക്കുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പല തരത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ കുടുംബബന്ധങ്ങൾ കാണിക്കാനുള്ള വാക്കുകൾക്ക് മലയാളത്തിൽ കുഞ്ഞമ്മ ഇളയമ്മ മൂത്തമ്മ ഇങ്ങനെ വാക്കുകൾ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ അമ്മാവൻ മൂത്താപ്പ ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്കിൾ എന്ന ഒരൊറ്റ വാക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ആട്ട് എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ വാക്കിന് ഇതൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ ഉള്ളു സൂചിപ്പിക്കാൻ അതിൽ അപ്പുറം സവിശേഷമായിട്ട് പോകുന്നില്ല മലയാളത്തിൽ അത് വേണം മലയാളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങൾ ഇപ്പൊ ആങ്ങള വേണ്ട എന്നുള്ള പേരാണ് അത് അത് പ്രത്യേക വൈകാരിക വന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതില്ലെങ്കിൽ അനിയത്തി എന്നൊക്കെ പറയാം ഇപ്പൊ അത് അത് അങ്ങനെയുള്ള സവിശേഷമായിട്ടുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ ഓരോ പക്ഷേ ഇതാണ് സത്യവും ഗോർഫും എടുത്തത് അതേ വേറെ ചില കാരണങ്ങളും പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ പറക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്കൊക്കെ പൊതുവായ ഒരു പേരുള്ള ഭാഷയുണ്ട് പോലും ലത്തീൻ അമേരിക്കൻ അപ്പൊ അതിനോട് പിന്നെ ചേർത്തിട്ടാണ് എന്താണ് ഈ പറക്കുന്ന വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് പറക്കുന്ന വസ്തുവിന് അധികം മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലൈഡറിലൊക്കെ കുന്നിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്ന് പറക്കുന്ന ആളായിരിക്കും പറക്കുന്ന വസ്തു അധികം യന്ത്രം എന്ന് ചേർത്താൽ വിമാനമാകും അതേപോലെ വെള്ളത്തിനുണ്ട് വെള്ളത്തിന് അങ്ങനെയല്ല വെള്ളത്തിന് പറച്ച വെള്ളത്തിന് നിശ്ചലമായി നിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് ഒരു വാക്കും നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് വേറെ വാക്കും അല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ വർഗീകരിക്കുന്നു അതിന് കാരണം ഉണ്ടാവും ആ സംസ്കാരത്തിന് ഇപ്പൊ ചക്രം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത എത്ര സംസ്കാരം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന വിചാരിക്കും നിസ്സാരമല്ല ചക്രം ലത്തീൻ അമേരിക്കയിൽ തന്നെ ചില ഇന്ത്യൻ ഗോത്രങ്ങൾ ചക്രം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ വലിയ ഗോപുരങ്ങളൊക്കെ അവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അത് ചുമന്നു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് കൊണ്ടുപോകാൻ കാളവണ്ടി പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഇല്ല അടുത്ത കാലത്ത് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് പത്താം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഇല്ല ചക്രം കണ്ടുപിടിച്ചില്ല അപ്പൊ ചാക്രികം എന്നുള്ളൊരു സംഭവം മനസ്സിലാവില്ല ഇങ്ങനെയാണ് സഭ്യവും ഓർപ്പും വാദിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവർത്തനം ഏതാണ്ട് അസാധ്യമാകുന്നുണ്ട് എന്ന് അവർ വരച്ചത് അൺട്രാൻസ്ലേറ്റബിലിറ്റിയുടെ ഒരു ഇതാണ് ഇത് എടുക്കണ്ട മുഖവിലേക്ക് എടുക്കണ്ട പക്ഷെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ആ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മറ്റ് ഭാഷക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ അരവിന്ദന്റെ സിനിമയുണ്ട് ഏതെങ്കിലും പേര് വാസ്തുകാരൻ വാസ്തുകാരിയിൽ നീന ഗുപ്ത ചെയ്ത കഥാപാത്രത്തിനോട് മൊറപ്പെണ്ണാണ് നീ എന്റെ മൊറപ്പെണ്ണാണ് എന്ന് മോഹൻലാല് പറയുന്നത് അതായത് മോഹൻലാലിന്റെ അമ്മ ഒരു പെങ്കാളിയാണ് കഴിയാറ് അതിലുള്ള മകളാണ് നീന ഗുപ്ത അപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നീ എന്റെ മൊറപ്പെണ്ണ മൊറപ്പെണ്ണ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രയോഗം വിശദീകരിച്ചുകൊടുക്കുന്നു അതായത് അമ്മാവന്റെ മകളാണ് ഇപ്പൊ ഈ നായന്മാരാണെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കുക എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ നിനക്ക് തിരിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു നാലഞ്ച് പെൺകുട്ടികളിൽ നിങ്ങൾ എല
ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ അത് മറ്റൊരു സംസ്കാരത്തിൽ മറ്റൊരു ചിട്ടയിലും സംസ്കാരത്തിൽ പുറത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണെന്നുള്ള ആ ഒരു തത്വം ഇതിനകത്തുണ്ട് അല്ലാതെ വിവർത്തനം അസാധ്യമാണെന്നുള്ള എടുക്കണ്ട ആ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ഓർത്താൽ നല്ലതാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ വളരെ സാധാരണമായിട്ട് കാണുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് വന്ന ഒരു സിനിമ ഉണ്ട് പ്രണയവിലാസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ വടക്കുള്ള വടക്കൻ കേരളത്തിലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് പ്രത്യേകിച്ച് ആ സംസ്കാരത്തിൽ വളരാത്ത ആളുകൾ പോലും മലയാളികളായിട്ട് പോലും അത് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണ് രാഷ്ട്രീയം അതാണ് ഇതാണ് തത്യൂർ മോർഫ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോളി സിസ്റ്റം തിയറി ഇറ്റ് മാർക്ക് ഇവൻ തോന്നുന്നു അപ്പൊ അത് ഇത്രയും ഓർത്താ മതി സാഹിത്യത്തിനെ ഒരു സമഗ്രതയായിട്ട് കാണാതെ ഇതുപോലെ വിഭജിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓർത്താ മതി നല്ലൊരു ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വ്യത്യസ്ത ബുദ്ധിമുട്ട് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞ ടൈറ്റലറുടെ പുസ്തകം തന്നെ ആദ്യം എടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് പലതരം വർഗ പലതരത്തിൽ വർഗീകരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോന്ന് എന്ത് നിലപാടെടുക്കാം എന്നാണ് ടൈറ്റൽ ചോദിച്ചത് അത് പിന്നീട് കുറെ പീറ്റർ ന്യൂ മാർക്കിലൊക്കെ എത്തിയപ്പോൾ കുറെ കൂടി വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു ഒരുപക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ കാതലായ കാര്യം ഇതാണ് പലതാണ് സാഹിത്യം പലതാണ് അപ്പം ഒ വി വിജയൻ്റെ ആ കസാക്കറ്റ് വിദ്യാർത്ഥി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സത്യം പലതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സാഹിത്യവും പലതാണ് ഒന്നല്ല ഒന്നായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് എല്ലാ സാഹിത്യവും ഒന്നിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് പറയരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പോളിസിസ്റ്റം തിയറിയുടെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ഹോംസിനെ പറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹോംസിൻ്റെ ആ ലേഖനം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗമായിട്ട് കണ്ടിരുന്നില്ല അത് മിക്കവാറും വന്നിരുന്നത് പ്രായോഗിക ഭാഷ അപ്ലൈഡ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുത്തിയിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക നമ്പർ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നാനൂറ്റി പത്തോ മറ്റാണ് നിങ്ങൾ ലൈബ്രറി പോയി നോക്കി കാണപ്പെടുന്നു ഡെസിമൽ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചിട്ട് വർഗീകരിച്ച ലൈബ്രറിയിൽ പോയി നോക്കിയാൽ നാനൂറ്റി പത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് വിവർത്തനം വരുന്നത് അതിപ്പോൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി പുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് നമ്പർ അതാണ് അത് ആയിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിന് ശേഷമല്ല എൺപത്തി മൂന്നിന് ശേഷം എഴുപത്തിരണ്ടിൽ ഹോംസ് ഈ ആശയം മുന്നോട്ട് വെക്കുകയും ഇങ്ങനെ അതിന് പേര് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് അമേരിക്കയിലെ മോഡേൺ ലാംഗ്വേജ് എം എൽ എ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ റിസർച്ചേഴ്സ് മുപ്പതാമത്തെ അഡീഷൻ അങ്ങനെ അവരുടെ ഒരു വാർഷിക പുസ്തക ഗ്രന്ഥ സൂചിയാണ് അതിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക എൻട്രി കൊടുത്തത് എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഔപചാരികമായിട്ട് വിവർത്തന വിമർശനം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് ഇതിൻ്റെ രസകരമായ കഥ ഞാൻ പറയാം അധികം ആയുസ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിനെ അത് തുടങ്ങിയ ആൾക്കാർ എന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ട് ഞാൻ അവസാനം പറയും അപ്പൊ എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് ഇത് ഒരു പ്രത്യേക ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ട് വിഷയമായിട്ട് നമ്മുടെ പിന്നെ അക്കാദമിക ലോകത്ത് സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നത് എൺപത്തി മൂന്ന് ആ വർഷം പ്രധാനമാണ് ഈ വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ള മറ്റൊരു പ്രാധാന്യത്തിൽ ആ എൺപത്തി മൂന്നിനോട് അടുത്ത് തന്നെ വിവർത്തന പഠനങ്ങൾ മറ്റ് ഒരു ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ഇതാണ് ഇതാണ് വിവർത്തന വിമർശത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റഡീസിൽ നടന്ന വലിയൊരു കുതിച്ച ചാട്ടം കാരണം കാൽപ്പനിക ഷെല്ലിയെ പോലെയുള്ള ഒരു വിവർത്തനത്തിന് ഒരു പുതിയ ചെടി മുളച്ചു വരുന്ന പോലെ അത് അത്രയും സർഗാത്മകമായിട്ടൊരു പുനർ സൃഷ്ടിയായിട്ട് കണ്ടു ഇവർ കണ്ടത് കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആസ് റീ റൈറ്റിംഗ് എന്നാണ് പുനർവരുന്ന അത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എൻ്റെ ഒരു പേരുകൾ ചിലരുടെ പേരുകൾ ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് അത് ഷെല്ലി പറഞ്ഞ ആ ഒരു പുതിയ ചെടി മുളച്ചു വരലല്ല തീർച്ചയായിട്ടും പകരം 
പഴയ കൃതിയെ പൊളിച്ചെഴുതണം പൊളിച്ചെഴുതുന്ന മലയാളത്തിൽ ഒരു വാക്കുണ്ട് എൺപത്തൊമ്പത് അതായത് ലഹരികൾ ഈ സിദ്ധാന്തം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എൺപത്തൊമ്പതിലോ തൊണ്ണൂറിലോ ഏഴ് വർഷം ഏഴായിട്ടില്ല ലഹരിയുടെ ലേഖനം എൺപത്തി ഏഴിലാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ പേര് ബിയോണ്ട് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓ ദ ബിസിനസ് ഓഫ് റീറൈറ്റിംഗ് കിട്ടും ഓൺലൈനായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജേ സ്റ്റോറിലുണ്ട് അല്ലാതെയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ലഹരിയുടെ പേരെടുത്താൽ തന്നെ ഈ ലേഖനം കിട്ടും അത് പറ്റിയാണെങ്കിൽ വായിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഏരിയയിൽ ഒരു രോഷം ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രത്യേകം അപ്പോൾ ബിയോണ്ട് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓർ ദ ബിസിനസ് ഓഫ് റീറൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതിലാണ് ലഹരി സാഹിത്യം അല്ല വിവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനിവാര്യമായി പുനർരചനയാണ് അത് സംശയമാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് റീറൈറ്റിംഗ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്ന കാര്യം ഇത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പാണ് ഞാനിത് വായിച്ചിട്ട് ഈ റീറൈറ്റിങ്ങിന് പറ്റിയ മലയാളം എന്താണ് എന്ന് നോക്കി എനിക്ക് ആദ്യം തോന്നിയത് പൊളിച്ചെഴുത്ത് ഇത് ഇന്ന് നിലവിലില്ല ഇത് ലേഖനം അന്നായിരുന്നില്ല തൊണ്ണൂറിലോ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിലോ മറ്റാണ് വിവർത്തനം ഒരു പൊളിച്ചെഴുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറിയ ലേഖനം ആയിരുന്നു അതിൽ ലഭ്യകരണം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല അപ്പൊ പൊളിച്ചെഴുത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് ലഭ്യകരണ ആശയത്തിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്ത പല പുസ്തകങ്ങളിലും ഈ പൊളിച്ചെഴുത്തുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു സാധ്യത പേരടക്കം മാറ്റുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു സംസ്കാരത്തിന് പറ്റിയ രീതിയിൽ ഒരു കൃതിയെ പൊളിച്ചെഴുത്ത് തന്നെയാണ് എഴുതൽ തന്നെയാണ് ലഹ്യവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് റീറൈറ്റ് അത് വലിയൊരു കുതിച്ചാട്ടം ഇതുവരെ ആരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഷെല്ലിയൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചത് കവിതയെ മാത്രമാണ് കാൽപ്പനികന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാഹിത്യ രൂപം കവിത അറിയാം നാടകടക്കുള്ള പല രൂപങ്ങളും അപജയത്തിൽപ്പെട്ടപ്പോഴും കവിതയാണ് ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റത് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിലൊക്കെ അപ്പൊ ഷെല്ലിയുടെ മനസ്സിലുള്ള കവിതയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പുതിയൊരു ചെടി വളർന്നു വരുന്ന പോലെ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയും നമ്മുടെ വൈലോപ്പള്ളി അടക്കമുള്ളവർ അത് പ്രവൃത്തി പഥത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു പാനമ്പാടി കൊടുക്കുന്നുള്ള കവിതയാണ് ഇവിടെ ലഹ്യവർ അങ്ങനെയല്ല പറയും ആ രീതിയിലൊരു സർഗാത്മകമായ പുതിയ മുളച്ചുവരലായിട്ടല്ല പറയും നേരെ മറിച്ച് പഴയ കൃതിയെ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ നമ്മൾ മാറ്റുന്നു എന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ പഴയ കൃതിയെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം അതില്ലാണ്ടായി പോകുന്നില്ല കാൽപ്പനികരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതില്ലാണ്ടായി പോകുന്നുണ്ട് അടുത്ത കാലത്ത് ഞാനൊരു പരീക്ഷ നടത്തിയിരുന്നു അത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചീത്ത പറഞ്ഞ വലിയ പ്രശ്നമൊക്കെ ആയിരുന്നു അത് എഴുപത്തി മൂന്നിലെ ഒരു കവിത അമേരിക്കയിലെ ഹിപ്പി കവിതയാണ് അത് വളരെ പ്രകോപനപരമായ ഒരു ടൈറ്റായിരുന്നു ഫക്ക് ടൈറ്റ് അത് ഒരു ചുരുങ്ങി പതിനാറ് വഴിയെ വിട്ടുള്ളൂ ആദ്യം ആ കവിത അപ്പൊ ഞാനത് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മൊത്തം പൊളിച്ച് എൻ്റെ ടൈറ്റിലും അത്ര തന്നെ എന്താ പറയുക പ്രകോപനമായത് നായിൻ്റെ മക്കൾ എന്നായിരുന്നു ഞാൻ കൊടുത്തത് അപ്പൊ അത് ഫേസ്ബുക്കിലുണ്ട് അപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് ആ ടൈറ്റിലിനോടല്ല എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെ വിവർത്തനം എന്ന് വിളിച്ചതിനോടാണ് ആൾക്കാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് എതിർപ്പ് വർദ്ധിച്ചത് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ പറ്റി ഒന്നാലും മോശം പറഞ്ഞില്ല വിവർത്തനത്തെ പറ്റി ഞാൻ ചെയ്തത് ഇതേപോലെ പൊളിച്ചെഴുതല്ല ചെയ്തത് വാസ്തവത്തിൽ അത് ശൈലി പറഞ്ഞതിനോടാണ് കൂടുതൽ അടുത്ത് നിന്നത് ലഹ്യവർ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള പുനർരചന അല്ല അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി മറ്റതിന്റെ ആദ്യത്തെ കവിതയിലും കവിതയുടെ പേര് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുന്നില്ല ആദ്യത്തെ കവിതയിലും പിന്നെ വീട് അമ്മ അതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ആ ചുമലി വാക്കെഴുതി വെച്ചിട്ട് അമ്മ അത് വായിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് അത് തുടങ്ങുന്നത് എന്റെ പുനർരചനയിൽ അറിയല്ല സന്ദർഭം അല്ല അച്ഛനും അമ്മയും മകളും ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആ വാക്ക് ആദ്യം കേട്ടതിനെ പറ്റി പറയുന്ന അച്ഛൻ അമ്മയെ അടിക്കുമ്പോഴാണ് മുടിക്ക് കുത്തി പിടിച്ച് അടിക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെ പുനർരചന മറ്റേ ആ സന്ദർഭം തന്നെയല്ല ഈ കവിതയിൽ എഴുപത്തി മൂന്നിൽ എഴുതിയ കവിതയിൽ കേട്ടിട്ടില്ല ഹിപ്പി കവിയാണ് ക്ലിനിക് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു കവിതയാണ് വിയറ്റ്നാം യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം ഗുഹ്യരോഗാശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കവിതയാണ് അങ്ങനെ ഭയങ്കര കവിതമാണ് അതിനകത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തത് ശൈലി എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചതാണ് ആ ആശയം കുറെ പഴന്തനായെങ്കിലും ലഹവർ അതല്ല പറഞ്ഞത് ലഹവർ പറയുന്നത് ഒരു കവിത എടുത്താൽ പോലും അതിന്റെ മൂല കൃതിയെ അവിടെ കാണാം അത് കാ
അതിന് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ പുനർരചിക്കുന്നു എന്നാണ് ലഭ്യപ്പെടുക അതിന്റെ ലഭ്യപ്പെടുന്നു മാത്രമല്ല ലഭ്യപ്പെടുന്ന കൂടെ ഉള്ള ക്ലാസ്മേറ്റ് മെഡിസിൻ എല്ലാം ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ച ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നത് അത് രണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായ എന്താ പറയുന്നത് തത്വങ്ങൾ രണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കങ്ങളെ ഉപജീവിച്ചാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം മറ്റേത് രാഷ്ട്രീയം ഐഡിയോളജി അപ്പൊ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ളത് മിക്കവാറും ഈ ഭാഷയിൽ നിലനിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ രീതി സൗന്ദര്യശാസ്ത്ര പദ്ധതി ഇപ്പോൾ പ്രാസുണ്ടല്ലോ മലയാളത്തിൽ ആശാൻ ദ്വിതീയ അക്ഷര പ്രാസ കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചാൽ അല്ലെ പാലിച്ചു പല്ലവ കുടങ്ങൾ ലാളിച്ചു പെറ്റലത എൻകൊടി ശൈശവത്തിൽ പാലിച്ചു പല്ലവ കുടങ്ങളിൽ വെച്ച് നിന്നു ലാളിച്ചു ള ല എന്നുള്ള പാലിച്ചു അപ്പൊ അതിനാണ് മുണ്ടശ്ശേരി ചോദിച്ചത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ലാളിച്ചു പെറ്റ എന്ന് പറയും പെറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ലാളിച്ചു എന്ന് മുണ്ടശ്ശേരി ചോദിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അത്ര കൃത്യമായിട്ട് ദ്വിതീയാക്ഷര പ്രാസം പാലിച്ച ഒരു ഭാഷയായിരുന്നു സാഹിത്യമായിരുന്നു മലയാളം അപ്പൊ അതിലേക്ക് എലിയറ്റിന്റെ വേസ്റ്റ് ലൈനിൽ അന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആശാന്റെ ദുരവസ്ഥ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അതേ വർഷം തന്നെയാണ് എലിയറ്റിന്റെ വേസ്റ്റ് ലൈൻ ഇറങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മലയാളത്തിലെ വേസ്റ്റ് ലൈൻ ഇറങ്ങി നോക്കി അധികം പഴക്കമില്ല എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് അയ്യ പണിക്കരവ് ചെയ്യുന്നത് തരിച്ചു ഭൂമി എന്നുള്ള പേരിൽ അയ്യ പണിക്കരവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴേക്ക് ഇവിടെയും വന്നില്ല ഇവിടെ പ്രാസമൊക്കെ പോയി അല്ലെ വൃത്തമില്ലാത്ത കവിത മുക്ത ചന്തസ് അപ്പൊ അത് എളുപ്പമാണ് തമിഴിൽ പിന്നെയും കഴിഞ്ഞാണ് എൺപത്തി എട്ടിലാണ് പാഴ്നിലം എന്നുള്ള പേരിൽ റജീന പാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ വിവർത്തന വേസ്റ്റ്ലാൻഡ് തർജ്ജമ അപ്പൊ ഇതാണ് കാര്യം ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തത് ഈ കൃതിയുടെ രാഷ്ട്രീയം പ്രത്യയശാസ്ത്രം പ്രത്യയശാസ്ത്ര പരിസരം എന്ത് പ്രത്യയശാസ്ത്ര പരിസരത്തിലാണ് ആദ്യത്തെ കൃതി നിലനിന്നത് അതല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഷയുടെ അവസാനം ഏറ്റവും പ്രകടമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം റുഷ്ദിയുടെ സൈറ്റനിക് വസ് സാത്താന്റെ വചനങ്ങൾ എടുക്കാം അതിന് വെറും മുപ്പത് ലക്ഷം ആളുകളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയിൽ വിവാഹത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇരുപത്തിനാല് കോടി ജനങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന അറബിയിലേക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഫിനിഷിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഫിനിഷിലുണ്ട് ഇബ്രൂലുണ്ട് മോൾഡേവിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ ഭാഷയിലുണ്ട് പഴയ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ അറബിയിലുണ്ട് മലയാളത്തിൽ നാല് കോടിയോളം ജനങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന മലയാളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഭാഷയില്ല ഹിന്ദി ഉറുദു ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായി അത് ആ കൃതിക്ക് നിലനിൽക്കാനുള്ള ഒരു പരിസരം ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വിവർത്തനമേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് ലഭ്യം പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ വിവർത്തനം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് അത് പരിചരിച്ചത് അത് വളരെ ഗുപ്തമായിട്ട് വിവർത്തനം ചെയ്ത് അത് പുറത്തിറക്കാതെ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ടൊക്കെ പലർക്കും അയക്കാതെ പുസ്തകം അങ്ങനെ നിലനിൽക്കും അതായത് അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് ഇതേപോലെ ഒരു ഒരു പാരലായിട്ട് അതായത് വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള അതായത് മുഖ്യധാരയ്ക്ക് പുറത്തായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലനിൽക്കും അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും ലഹു എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇത് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഒളിപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ആ അതിനാണ് ട്രോജൻ കുതിര എന്ന വിശേഷണാണ് അത്തരം വിവർത്തനങ്ങൾക്കും വിവർത്തകർക്കും അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയില്ല അതാണ് ഗ്രീക്ക് ഇതിഹാസത്തിലെങ്ങനെയാണ് അത് ട്രോജൻ ഇവർ കൊണ്ടുവന്ന കൊടുത്ത സമ്മാനമായിട്ടാണ് ട്രോജൻകാർ കരുതുന്നത് ഗ്രീക്കാർ അതിനകത്ത് പട്ടാളക്കാർ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നവർ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതാ നല്ലൊരു രൂപമാണ് ട്രോജൻ കുതിര അങ്ങനെ ഒളിച്ചു കടത്താം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ധാരാളം വിവർത്തകർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഒളിച്ചു കടത്തുന്നത് അത് പല തരത്തിലുള്ള ഇത്തരം ഒളിച്ചു കടത്തൽ നടക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചാറ്റർലി പ്രഭുയുടെ കാമുകി 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 ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ഇവിടെ ആകുന്നത് പി എച്ച് ലോറൻസിന്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴിൽ ബ്രിട്ടനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാണ് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആ അതിന്റെ ആ ലൈംഗിക സൂചനകൾ അതുപോലും കുറച്ച് മാറ്റിയിട്ടാണ് മലയാളത്തിൽ വരുന്നത് അതെവിടെയില്ല അപ്പൊ അതിന് വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതില് 
ലൈംഗിക സൂചനകൾ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ചില മതനിന്ദകളും മോശയെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്നു ചില ഈ ഗുഹ്യ രോമത്തിന് മോശയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുമെന്നുള്ള ഒരു പരാമർശം എവിടെയുണ്ട് അതിനകത്ത് അതൊക്കെ നിർദ്ദയം വെട്ടി മാറ്റിയിട്ടാണ് മലയാളത്തിൽ അതുപോലെ ബൊക്കാച്ചിയുടെ കഥ ഇറ്റാലിയൻ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇറ്റാലിയൻ എഴുത്തുകാരൻ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് ബൊക്കാച്ചിയുടെ കല കഥകൾ മലയാളത്തിൽ അവതരിക്കുന്നത് രതിയുടെ കഥകൾ എന്നുള്ള ശീർഷകത്തിലാണ് രതി മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് അസലായിട്ടുള്ള മതനിന്ദ പടങ്ങളിലെയും പിന്നെ സെമിനാരികളിലെയൊക്കെ കന്യാസ്ത്രീകളെയും അച്ഛന്മാരെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വിമർശിക്കുന്ന ചില ഭാഗങ്ങൾ അത് അത്തരം ഭാഗങ്ങൾ ചിലത് നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രതിയാണ് അപ്പൊ രതി അത്ര വലിയ പ്രശ്നം അല്ലാതായി കഴിഞ്ഞ ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്ന അത്ര പ്രശ്നം അല്ലാതായി കഴിഞ്ഞ ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് ഈ വിവർത്തന ആളുകൾ ലഹ്യ രതി തന്നെ പറഞ്ഞു ലഹ്യ മാത്രമല്ല ബാക്കി ഇതിൽ കാണേണ്ട ആൾക്കാരൊക്കെ ബാസ്നെറ്റ് തിയോഹർമൻസ് മേരീസ് നെൽമോണി ഇവരൊക്കെ പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അതിന് രണ്ട് അരിപ്പകളായിട്ട് ലഭ്യമത് വിളിക്കുന്നുണ്ട് സത്യശാസ്ത്രം ഒരു അരിപ്പ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം മറ്റൊരു അരിപ്പ ഈ അരിപ്പയിലൂടെ കടന്നു വരുന്നത് മാത്രമേ ഇവിടെ കിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതിനെ അവിടെ തന്നെ തടയും അപ്പൊ അരിപ്പയ്ക്ക് എത്ര വലിയ കണ്ണിയാണ് എന്നുള്ളത് അതാത് കാലത്തെ ആ സമൂഹത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പൊ ചില വളരെ വലിപ്പം കൂടിയ കണ്ണികളാണെന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരും വളരെ വലുത് മാത്രമേ അവിടെ തങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ചായ അരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് അല്ലേ ചെറിയ കണ്ണി ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മറ്റേ അത്ര ചെറിയ കണ്ണി അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ ചായ മറ്റേ മണി കിട്ടുന്നില്ല തരി അല്ല തരി കിട്ടുന്നില്ല പൊടിയല്ല തരി ആകുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് വലിയ കണ്ണി ആണെങ്കിൽ അവിടെ തങ്ങി പോകും മനസ്സിലായി പക്ഷെ അത്ര വലിയ കണ്ണി ആണെങ്കിൽ പൊടി ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പോലും ഹോട്ടലിലൊക്കെ അരിച്ച് കിട്ടുന്ന ചായ ഒരു ചായ നല്ല രൂപമാണ് അത് പ്രയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വളരെ വിശദമായി തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഫ് എവർക്ക് മൂന്നോ നാലോ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഒക്കെ ഓൺലൈനായിട്ട് സൗജന്യമായിട്ടുണ്ട് ആ ആബ്സ്ട്രാക്റ്റിന്റെ ലേഖനം വന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആൻഡ് ദ മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ സൈറ്റ് ഇതിൽ വന്നിട്ടോ ലിപ്ജൻ ഡോട്ട് ആർ എസ് എന്ന സൈറ്റ് ഉണ്ട് ലിപ്ജൻ എൽ ഐ വി ജി എൻ ഡോട്ട് ആർ എസ് ഇഷ്ടംപോലെ പുസ്തകങ്ങൾ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഒരു പഠന മേഖല വിവർത്തനം ഇഷ്ടംപോലെ നൂറ് കണക്ക് ഒരു പക്ഷെ ആയിരം കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങൾ പിന്നെ ലഹ്യ പറഞ്ഞ പുസ്തകം അതിനകത്തുണ്ട് പിന്നെ ജിയോ ഹെർമൻസിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരും മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ലഹ്യ പറഞ്ഞ ലേഖനം എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇറങ്ങിയ പുസ്തകമാണ് എൺപത്തിനാല് അപ്പൊ എൺപതുകളിലാണ് ചെയ്തത് ഈ വലിയൊരു കുതിച്ചാണ് ഇത്തരം പുനർരചനയെ പറ്റി പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ലഭ്യവർ പറയുന്നുണ്ട് വിവർത്തനം നടക്കുന്ന രണ്ട് ഭാഷകൾ തമ്മിലല്ല രണ്ട് സംസ്കാരങ്ങൾ തമ്മിൽ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യ മണ്ഡലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യ വ്യവസ്ഥ വെസ്റ്റേൺ ലിറ്റററി സിസ്റ്റം അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇന്ത്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത്ര കൃത്യമല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ തന്നെ സാഹിത്യം കൃത്യമായിട്ടൊരു ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യ പദ്ധതിയുണ്ട് അതിനൊക്കെ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടതല്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് കടമെടുത്തിട്ടുണ്ട് നോവൽ എന്ന സാഹിത്യ രൂപം തന്നെ നമ്മൾ പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത അത് മറ്റൊരു കാര്യം ഏതായാലും ഇങ്ങനെ രണ്ട് സംസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സാഹിത്യ വ്യവസ്ഥ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരേ സാഹിത്യ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അകത്ത് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് സംസ്കാരങ്ങൾ അങ്ങനെ കാണണം എന്നാണ് എഫ് എഫ് വിവർത്തനത്തെ കുറച്ചുകൂടി നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പം അത് അത് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് ലഹ്യവർ പറയുന്നത് വിവർത്തനം ഏറ്റവും സുഗമമായിട്ട് നടക്കുക ഇംഗ്ലീഷിനും ഫ്രഞ്ചിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും സുഗമമായിട്ട് നടക്കുക ഇംഗ്ലീഷിനും ജേർമനിനും ഇടയ്ക്ക് ജേർമനുമായിട്ട് കുടുംബപരമായ ബന്ധം ഉള്ള ഭാഷയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഏറ്റവും ഫ്രഞ്ചിനേക്കാൾ കുടുംബപരമായ ബന്ധമുള്ള ഭാഷ ജേർമനാണ് പക്ഷെ ജേർമനും ഇംഗ്ലീഷും തമ്മിലല്ല ഫ്രഞ്ചും ഇംഗ്ലീഷും തമ്മിലാണ് ആ
വിവർത്തനം ഒരു പുനർരചനയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവുകയല്ലല്ലോ വിവർത്തിത് അതേ പറഞ്ഞു മറ്റൊരു പുനർരചനാ രൂപമാണ് സാഹിത്യ വിഭാഗം അവിടെയാണ് അപകടം എന്താ പറയുക എഫ് ഒരു പറഞ്ഞത് സാഹിത്യ വിമർശനവും ഒരു പുനർരചന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂലകൃതിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള പുനർരചന അത് നമുക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാവും നമ്മളൊരു കൃതി എങ്ങനെയാ വായിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ രമണൻ നമ്മളിപ്പോ എങ്ങനെയാ വായിക്കുന്നത് ചങ്ങമ്പുഴ അത് എഴുതിയ കാലത്ത് വായിക്കുന്ന പോലെയല്ല വായിക്കുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ട് ചിലരൊക്കെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധ കൃതിയായിട്ട് തന്നെ വായിക്കുന്നു അങ്കുശമില്ലാത്ത ചാപഞ്ചമേ മണ്ണിൽ അങ്കനെ എന്ന് വിളിച്ചതും പിന്നെ ഹാമ്ലെറ്റ് എന്ന് എടുത്താണ് ഒറിജിനൽ അല്ല ചങ്ങമ്പുഴ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചത്രിക എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് തന്നെ ചിത്രീകരിച്ചു അത് ആർ മോഹൻ എന്നുള്ള കവി അടുത്ത കാലത്ത് അത് കൃത്യമായി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കവി എഴുതി ചന്ദ്രിക തിരക്കിലാണ് എന്ന് ഒരു കവിത എഴുതിയിട്ട് അതിന് അതിന് രമണന്റെ ഒരു വിമർശനമാണ് ആ കവിത അപ്പൊ ചങ്ങമ്പുഴ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്തായാലും ചങ്ങമ്പുഴയുടെ കാലത്തുള്ള പോലെ അല്ല എന്ന് വായിക്കുന്നത് ചങ്ങമ്പുഴ മാത്രമല്ല മിക്കവാറും എഴുത്തുകാരൊക്കെ പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ ആത്മകഥ കവിയുടെ കാൽപ്പാടുകൾ മൂന്നാത്മകൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കവിയുടെ കാൽപ്പാടുകൾ എന്നെ തിരയുന്ന ഞാൻ നിത്യവന്യകയുണ്ട് ഇത് എഴുതിയ കാലത്ത് ഒരുപാട് കൊണ്ടാണപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ആലക്കോട് ജില്ലാ കൃഷ്ണൻ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ുടെ പറഞ്ഞു അത് അതിൽ ഈ ആത്മകഥയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം വെട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പഴയ രീതിയിലല്ല ഒരു കൃതിയെയും വായിക്കുന്നത് അതെഹോ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇതാണ് അതായത് ഈ പുതിയ വായന മാസത്തിലെ ആ കൃതിയുടെ പുനർരചന അപ്പൊ അത് വെറുതെ അങ്ങനെ വായിക്കുകയല്ല വായിക്കും ഒരേ കാലത്ത് തന്നെ ഒരേ കൃതിയെ പലതരത്തിൽ വായിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്തെ പറയുന്നത് അതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോഡ് ഒരു വായന രീതി ആ വായന രീതി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ വിമർശകനും ഒരു കൃതിയെ വായിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഈ കൃതിയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വിധി പ്രസ്താവമല്ല ജഡ്ജ്മെന്റ് അല്ല ഒരു വിമർശനം ആ നിലയ്ക്ക് ഈ വിവർത്തനവും വിമർശനവും തമ്മിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം കാരണം വിവർത്തനം അതുപോലെ വിവർത്തനം നമ്മൾ പ്രത്യേക ഈ ലക്ഷ്യ ഭാഷയുടെ താജത്ത് ലാംഗ്വേജിന്റെ സാംസ്കാരികമായ ആ പരിസരം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിലേക്കുള്ള ഒരു പൊളിച്ചെഴുത്താണ് ഏതുപോലെ ഒരു കൃതിയെ ഒരു പ്രത്യേക കാലത്തിലും ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തിലും പ്രത്യേക രീതിയിൽ വായിക്കുന്നതും ഇതേപോലെ ഇവിടെയാണ് വലിയ പ്രശ്നം കാരണം അങ്ങനെ അതിപ്പോഴും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല നമ്മളൊരു വലിയ വിമർശകൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും അംഗീകരിക്കാനുള്ള കാരണം അതൊരു വിധി എഴുത്താണ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ പഴയ ധാരണ അങ്ങനെയല്ലേ അതിപ്പോൾ വസുകുമാരൻ ഇപ്പോഴും പിന്നെ കുട്ടിഷ്ണമാരൊക്കെ പറഞ്ഞത് നമ്മളെന്നും ചിലരൊക്കെ അംഗീകരിക്കുന്ന ആ ഒരു ആധികാരികത അതിന് വരുന്നത് ഈ ആധികാരികതയാണ് വാസ്തവത്തിൽ സാഹിത്യ വിമർശനത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചെന്ന് പറയാം കാരണം വിവർത്തന പഠനങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ വിമർശനമുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സാഹിത്യ വിമർശകനായി അറിയപ്പെടാത്ത ലക്ഷ്യ വേറെ വെട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ കൃതിക്കുള്ള ആ ഒരു ആന്തരികമായ സ്വായത്തം അല്ലെങ്കിൽ കാലാതിവർത്തിത്വം അങ്ങനെ പറയുന്നു അനശ്വര അനശ്വര എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിന് തന്നെ ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് അമ്മുദീപ എന്നുള്ളൊരു കവി വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു കടലാസ് എടുത്തിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൽ എഴുതിയ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഈ കടലാസ് അധിക കാലം നിലനിൽക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കവിത എഴുതുന്നില്ല എന്നൊരു കവി പറയുന്നു അപ്പൊ ഒന്നാം തരം ഒരു രീതിയാണ് എനിക്ക് കാണുന്നത് അപ്പൊ അത് കടലാസിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല നമുക്കറിയാം അവര് ഭംഗിയാന്തരൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നെയുള്ളു കടലാസല്ല എഴുതിയ ഒരു കവിത ഒരു കവിതയ്ക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള നിലനിൽപ്പില്ല അങ്ങനെ കവികൾ എഴുത്തുകാരൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രം അല്ലെ ഒരു കവിത എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എടുക്കാലോ എന്ന് നിലനിൽക്കും സ്ഥിരമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഒരാൾക്ക് അല്ലെ അനശ്വര കവിത അപ്പൊ ഒരു ചെരുപ്പിനുള്ളതിനേക്കാൾ എന്താ പറയാ ആപേക്ഷികമായിട്ടുള്ള അനശ്വരത മാത്രമേ ഒരു കവിതയ്ക്കുള്ളൂ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാൻ പഠിക്കുന്ന അതിലേക്കുള്ള സൂചന പോലും ആണ് ഈ ലഹുകറിന്റെ നിരീക്ഷണം രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പുനർരചനാ രീതികളാണ് ടു ഫോംസ് ഓഫ് റീറൈറ്റിംഗ് വൺ 
ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആൻഡ് ദി അതർ ക്രിറ്റിസിസം തീർന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നതോടു കൂടി ആണ് ഈ ലഫേവറിന്റെ ആശയം പ്രസക്തമാകുന്നത് വിവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുനർരചനയാണ് എന്നുള്ളത് പ്രസക്തമാകുന്നത് അത് സാമ്പ്രദായികമായിട്ടുള്ള വിമർശനത്തിന് കൂടി കയറി ആക്രമിക്കപ്പെടാം അല്ലെ പിന്നെ ഇത് തന്നെ അതിന്റെ ഏകദേശം രൂപമാണ് അധിനിവേശ അനന്തര വിവർത്തന വിമർശനം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു നമ്മുടെ തന്നെ ഹരീഷ് ത്രിവേദി അത് പോസ്റ്റ് കോളോണി എങ്ങനെയാണ് ഈ അധിനിവേശ അനന്തര നമ്മുടെ അധിനിവേശം ബാക്കി വെച്ചു പോയ ചില കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ പുനർനിർമ്മിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് തേജസ്വിനി നിരഞ്ജൻ നമ്മുടെ കയ്യൂർ സമരത്തിനെ പറ്റിയുള്ള നോവൽ എഴുതിയ നിരഞ്ജനയുടെ മകളാണ് തേജസ്വിനി നിരഞ്ജൻ കർണാടകത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നൊരു വിവർത്തന വിമർശകൻ തേജസ്വി അവർ പറയുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ പറയുന്നു അപ്പൊ അവർ പറയുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ ഉപ ഖയ്യാമിന്റെ റുബായ റുബായ എന്ന കൃതിയുടെ പേരല്ല നാലു വരി കവിതിക്കാമ റുബായ റുബായ അത്തുകള അത് ഹിന്ദിയിലെ ഒരു കവി അതായതല്ല അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ അച്ഛനാണ് ഹരിവൻഷ് റായ് ബച്ചൻ അദ്ദേഹം അതിന് ഒരു ആദ്യം ഒരു സ്വതന്ത്ര പുനർരചന പുനർരചന എന്ന് പറയാം പിന്നീട് വിവർത്തനം രണ്ടും നടത്തിയാണ് അപ്പൊ അതിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഹരീഷ് ത്രിവേദി പറയുന്നത് ത്രിവേദി പറയുന്നത് അത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വിവർത്തനം ചെയ്യാനൊരു കാരണം ഉണ്ടായി എന്നാണ് അത് ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു 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 തരം ആത്മീയത ടാഗോർ അടക്കം കൊണ്ട് അടങ്ങുന്ന ഒരു തരം ആത്മീയതയ്ക്ക് ഒരു മറുമരുന്നായിട്ടാണ് അപ്പൊ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു വികസിത രാജ്യമായിട്ട് അതായത് ആത്മീയതയിൽ ഒരു ഭൗതികത തന്നെ ആഞ്ഞു പൊലുകുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗമായി ചിന്തിക്കാനും മാറ്റുന്ന ഒരു സങ്കല്പം അനുസരിച്ചുള്ള അതാണ് ഈ മദ്യത്തിനൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു റോൾ അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നത് ഭൗതികമായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഹെഡോണിസ്റ്റിക് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം എപ്പിക്യൂറിയൻ ഹെഡോണിസ്റ്റിക് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ് ഒരു ദിവസം രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എത്ര പരസ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എതിരേൽക്കുന്നത് ഉപഭോഗ വസ്തുക്കളുടെ പരസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ എതിരേൽക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്നത് പുതിയ കാര്യമല്ല അന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് അപ്പൊ ഹരീഷ് ത്രിവേദി പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ആ ഒരു കൊളോണിയൽ അധിനിവേശ വിധേയത്വം ഇവർക്കല്ല അതിനെ മറികടക്കണമെങ്കിൽ അതേപോലെ അധിനിവേശ വിധേയത കാണിക്കുന്നതിന് പോലെ അധിനിവേശ വിരുദ്ധത കാണിക്കുന്ന ഒരു വിവർത്തനം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഇതിനെ മറികടക്കുന്നത് എന്ന് അതേ പറയുന്നത് അത് അധിനിവേശ വിരുദ്ധത കാണിച്ചൊരു കവിത അക്കാലത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായി എന്ന് ഹരീഷ് ത്രിവേദി നിരീക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം ഹരിവൻഷ് റായ് ബച്ചന്റെ ഈ വിവർത്തനത്തിന് കൊടുത്ത ശീർഷകം മധുശാല കാരണം വാസ്തവത്തിൽ കയ്യാമ ഇങ്ങനത്തെ കവി ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് പലരും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സുഖങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പരാമർശം വെറും ആനുഷംഗികമാണ് മൊത്തത്തിൽ ഇടയ്ക്ക് കയറി വന്നതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കയ്യാമിന് വേറെ ചില വരികളുണ്ട് അതായത് ഈ ലോകത്തിന് ഒരു പത്ത് പോലെ നമ്മളെ കയ്യിൽ കിട്ടുമായിരുന്നു നമ്മളിത് എറിഞ്ഞുടച്ച് പുതിയതൊന്നും ഉണ്ടാക്കുകയില്ലേ എന്ന് കയ്യാമ ചോദിക്കുന്നു രാമകിയോ അതത്ര നിസ്സാരമല്ല അവര് ലോകത്തിനെ മാറ്റി പറ്റിയ എന്നുള്ള ആശയം കൃത്യമായിട്ട് ഈ വരികൾ വരുന്നത് മാർസ് വന്നു അതും ചില ഇതൊക്കെ മാർസിനൊക്കെ എത്രയും മുമ്പാണ് അപ്പൊ ലോകത്തെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പുനർനിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ള ആശയം പറഞ്ഞ ആള് വെറും സുഖലൂലുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ആളല്ലോ അങ്ങനെ ചില പഠനങ്ങൾ വന്നു അത്ര ഒരു വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു തത്വജ്ഞാൻ പല തത്വജ്ഞാനങ്ങളും പറഞ്ഞ ആളാണ് കയ്യാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പൊ ഹരിയോശ്രയ ബച്ചൻ ചെയ്തത് അത് മറ്റു ചില എഡ്വേർഡ് ഫിറ്റ്സ് ജനറലിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വർത്തനമുണ്ട് അതുപോലെയുള്ള ഒരു പിടിച്ചെടുക്കൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ പിടിച്ചു പറ്റൽ ബഷീറിന്റെ ഭാഷയാണ് കേട്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥ മൂക്കന്റെ കഥയിൽ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാതെ മൂക്കിൽ പറയുന്നു നമ്മൾ കുറെ തൈ തെങ്ങി തൈയൊക്കെ നട്ടു പിടിപ്പിച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കായ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വന്ന് അത് തേങ്ങ പറിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതിനെ പറ്റി പക്ഷേ ഇത് പറയും പിടിച്ചു പറ്റൽ ഇതിനാണ് പിടിച്ചു പറ്റൽ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇത് ഫിറ്റ്സ് ജനറലിന് ചെയ്തതും ഹരിവൻഷായി പറ്റും ചെയ്തതും ഇത്തരത്തിലുള്ള പിടിച്ചു പറ്റലാണ് 
ആ പിടിച്ചു പറ്റലിന്റെ ഒരു മാറുമായിരുന്നു അതിന്റെ ഇരവരെ തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്നാണ് കൊളോണിയലായിട്ടുള്ള ഷേക്സ്പിയർ കൃതികളൊക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ മറുവായനയിലൂടെ വിവർത്തനം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഷേക്സ്പിയർ കൃതികളുടെ ഒരു അധിനിവേശാനന്തര പഠനം അത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഫാമിലിറ്റിനെ പറ്റി ഇപ്പം നല്ല പഠനങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടെപ്പസ്റ്റ് എന്നുള്ള നാടകത്തിനെ പറ്റി കപ്പൽ ചേതം സംഭവിച്ച് ഒരു ദ്വീപിൽ പെട്ടു പോകുന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റിയുള്ള നാടകമാണ് അവിടുത്തെ ആദിവാസികളെ ഇവരെങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ എല്ലാ നാടകവും പ്രശ്നഭരിതമാണ് നമ്മുടെ അധിനിവേശ അനന്തര പദ്ധതി അനുസരിച്ച് മാക്കോട്ടായാലും ശരി കിങ്ലിയറായാലും ശരി അത്ര വെറുതെ വിടാൻ പറ്റിയ സാധനങ്ങളല്ല ഒരുപാട് ഷേക്സ്പിയർ വചനങ്ങൾ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ കഠിനമായ വിമർശനത്തിന് വരിക അപ്പൊ ഫ്രെയിൻറ്റി ഡൈനേമിയസ് മൂവൻ ഉൾപ്പെടെ അതിൽ നാളിൽ തെങ്ങമ്പുഴയ്ക്ക് അത് കിട്ടിയത് അങ്കുശമില്ലാത്ത ചാവല്യമെ മണ്ണിൽ അങ്ങനെ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നതിന് ഞാൻ എന്നുള്ള ആശയം കിട്ടിയത് ഞാൻ തന്നെ അപ്പൊ ഐസിബി പറയുന്നുണ്ട് അക്കാലത്ത് തന്നെ രാം പ്രസാദ് ബിസ്മൽ ഭഗത് സിംഗിന്റെ സാഹചര്യം ഭഗത് സിംഗിന്റെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ആളായി അദ്ദേഹത്തെ തൂക്കി കൊല്ലുന്നത് തന്റെ ഓർമ്മ രാം പ്രസാദ് ബിസ്മിൽ മധുശാല ഇറങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കവിത എഴുതി വധശാല കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ട് അത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ മധുശാലയെ പറ്റിയും ബാറിനെ പറ്റിയും എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആൾക്കാരെ തൂക്കിക്കൊല്ല കാരണം ഗംഗയുടെ തീരത്ത് നിറയെ വധശാലകൾ ഉയരുകയാണ് എന്ന് ആ കവിത പറയുന്നു കവിയല്ല അദ്ദേഹം രാപ്രസാദ് കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കവിയൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിത എന്ന് വധശാല അതുപോലെ ഈ മനുഷ്യ നരമാംസ ഭോജനം ആന്ത്രപ്പോഫേജിയ എന്നുള്ളൊരു ആശയം ഉണ്ടായി ബ്രസീലില്ല കറോൾഡോ ദ കമ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കലാകാരനും ചിത്രകാരനൊക്കെ വിമർശകനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം ഈ ആശയം മുന്നോട്ട് എത്തുന്നത് വിവർത്തനം ചെയ്യും അതെങ്ങനെയാണ് വിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ലഫേവർ നിർദ്ദേശിച്ചതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ലഫേവർ പുനർവേദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൊളിച്ചെഴുതാതെ പറയുന്നു ആന്ധ്രപ്പോ ഫൈറ്റിൽ അല്ലെ നരമാംസ ഭോജനം എന്ന് വേണം മലയാളത്തിൽ വർത്തനം ചെയ്യുക വാക്യം അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവർ പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കൃതിയെ നമ്മൾ തിന്ന് കാണാൻ പറ്റും തിന്നിട്ട് ആ തിന്നതിന്റെ ഊർജം നമുക്ക് കിട്ടുക അത് ലത്തീന മേഖലയിലെ ഒരു കാലത്ത് മിഷണറിമാരെ തിന്ന് പിടിച്ചു തിന്നും ചില ആദിവാസി ഗോത്രങ്ങൾ അപ്പൊ അവർക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മിഷണറിമാരെ വിടോ തോന്നുന്നു പക്ഷെ എന്താ ഒരു വിശ്വസ്തം എന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഈ അച്ഛനെ തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛന്റെ പ്രത്യേക ഊർജം എനിക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള ആശയത്തിൽ അങ്ങനെ അതിൽ പറയുന്നൊക്കെ കേട്ടു പ്രതിരോധ പ്രചാരണമൊക്കെ കേട്ടു പക്ഷെ അവസാനം പിടിച്ചു തിന്നു ഇതിനെയാണ് ഈ നരമാംശ സംഭോജനം എന്ന് പറയുന്നത് ആന്ധ്രപ്പോഫേജി ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഈ ഹറോഡോസിന്റെ സ്വന്തം ആശയം അല്ലത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എഴുത്തുകാരനാണ് ഇത് ആദ്യം മുന്നോട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് അധിനിവേശാനന്തര വിവർത്തന മാറ്റത്തിലെ വലിയൊരു സാധ്യതയാണ് ആ രീതിയിൽ പുനർവേദിക്കുക അതുപോലെ കൃതിയെ നമ്മൾ എവിടെയും കാണൂല ഞാനത് ഭക്ഷിച്ചിട്ട് മറ്റൊരു രീതിയിൽ അതിനെ അതിൻ്റെ ഊർജം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എഴുതുക അപ്പൊ അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച വേറെ രസകരമായ ഒരു കാര്യം നടന്നു വിവർത്തനന്റെ പേര് മാത്രമേ ചക്കയിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മൂല ഗ്രന്ഥകാരന ഗ്രന്ഥകാരിയുടെ പേരുണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ പല പുസ്തകങ്ങളും മറച്ചാണ് വിവർത്തകന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വിവർത്തകരുടെ പേരും പുറഞ്ചട്ടയിൽ അച്ചടിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാനതിന് അടുത്ത കാലത്ത് വലിയ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് എൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ഗവേഷകന്റെ വിവർത്തനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവർത്തനം സ്വന്തം പേര് അച്ചടിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടത് നടന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം ഒന്നെങ്കിൽ ഇറങ്ങുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിയമ നടപടി എടുക്കുന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രസാദകൻ കഴിക്കുവാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഒബേ ഒബേ ദേവിനാഥൻ്റെ പേര് പുറഞ്ചട്ടയിൽ കൊടുത്തു അപ്പൊ ഈ നരമാംസ ഭോജനക്കാര് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിന് ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ മറികടക്കുകയാണ് അവസാനത്തിൽ വർത്തകരുടെ സ്വന്തം സ്വത്വം അല്ലെങ്കിൽ അവകാശത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രസ്താവന നടത്തിയത് ഇവരാണ് അവര് നമ്മുടെ മദ്യത്തിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അത് നമ്മുടെ ചർച്ചയ്ക്കും അധികം കൊണ്ടില്ല പക്ഷെ ഇത്തരത്തിൽ നരമാംസ ഭോജനം ആന്ധ്രപ്പോഫേജിയ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിവ
ഈ വിവർത്തകൻ എന്നെ വിവർത്തക സ്ഥാനം പിടിക്കുകയും അതും അതിനിവേശാനന്ദന വിവർത്തന വചനത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ധാരയാണ് ഫെമിനിസ്റ്റ് അത് ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ കാനഡയിലാണ് അത് തുടങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിലാണ് ബാബർ അബ്ദാർ നിക്കോളി പ്രസാദ് ഒരു പേര് തന്നെ അവിടെ കൊടുത്തില്ല ഇത് അതിനെ പറ്റി പുസ്തകം എഴുതിയവരുടെ പേര് മാത്രം അവിടെ കൊടുത്തുള്ളു നാലഞ്ച് പുസ്തകം ഇത് ഈ പോൺ ഫ്ലോട്ട് ഉണ്ട് ഓൾഗ കാസ്ത്രോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരികൾ അവർ ഈ രണ്ടു മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഇതിനെ സമീപിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഈ മൂല കൃതികളിലുള്ള ആ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത് അതിനെ വിവർത്തനത്തിലൂടെ എടുത്ത് പുറത്ത് ഇടുക പ്രകടമാക്കി തന്നെ അതിനെ വിവർത്തനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് വലിയൊരു അഭ്യാസമാണ് അത്ര എളുപ്പമല്ല അത് അങ്ങനെ മറച്ചു വെക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അക്യാനങ്ങളിലൊക്കെ മറച്ചു വെക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയെ എടുത്ത് പ്രത്യക്ഷമാക്കുക എന്നുള്ളൊരു തന്ത്രം അവർ വൈകിട്ടുണ്ട് അത് പല രീതി ചെയ്യാം ഇപ്പം ജയ ദൈവിക പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ലൈംഗിക തൊഴിലാളിയുടെ ആത്മകഥ അവരാണ് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അവർ അതിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതി ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവര് അവരും സത്യമായിട്ട് എഴുതിയതല്ല ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആസ് ടോൾ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പുസ്തകം ഇറങ്ങിയത് ലൈംഗിക തൊഴിലാളിയുടെ ആത്മകഥ അതില് അവരുടെ അവരുടെ ജീവിത പരിസരത്ത് നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയെ പറ്റിയുള്ള സൂചനകളെ ഒന്നുകൂടി പ്രകടമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് വിവർത്തനം ഇത് ഫെമിനിസ്റ്റ് വിവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു രീതിയാണ് അവരവലംബിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് പിന്നെ പഠനങ്ങളുണ്ട് വിവർത്തനത്തിൽ നേരിട്ടും പഠനങ്ങളുണ്ട് അത് ഓരോ കൃതിയുടെയും ഓരോ വിവർത്തനത്തിലെയും ഇത്തരത്തിൽ അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടില്ല അതിൽ പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയെ വിവർത്തന വിമർശനത്തിലൂടെ തന്നെ കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആൻഡ് ഫ്രാങ്കിന്റെ ഡയറിയുടെ വിവർത്തനത്തിൽ എടുക്കാം പ്രമീള ദേവിയുടെ വിവർത്തനത്തിൽ എടുക്കാം ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കാം ആ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് വന്ന കാര്യത്തിനെ പറ്റി വീഴല്ല ബാഗ് വീണതായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന അഭാവത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അതിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു എഴുതാണ് അത് അറിയാതെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഒരു പക്ഷേ മലയാളത്തിലൊരു പരിസരമായിട്ട് അതിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന അതൊക്കെയാണ് ഈ പഠനങ്ങൾ വരുന്നത് ഒന്ന് വിവർത്തനത്തിലൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഈ അതിനൊന്നുകൂടി പ്രത്യക്ഷവൽക്കരിക്കുക സ്ത്രീ വിരുദ്ധത മറ്റത് അതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ പുരുഷാധിപത്യ കോഡുകളെയൊക്കെ ഈ രീതിയിൽ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെ അത് അത് വലിയൊരു വിവർത്തന പദ്ധതിയായിട്ട് തന്നെ വളർത്തുക അപ്പോൾ എവിടെയോ പറയുന്നുണ്ട് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നൂറ് നൂറ് കണക്കിന് ബ്രിട്ടീഷ് എഴുത്തുകാരികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പെടാതെ മറഞ്ഞു പോയ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റേഴ്സ് നോവലുകളൊക്കെ എഴുതി ചിലതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ആളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം അങ്ങനെ താമസ്കരിക്കപ്പെട്ടു പോയുള്ള കൃതികളുടെ അപ്പൊ ഇവരുടെ പദ്ധതിയിൽ അത്തരം കൃതികളുടെ വിവർത്തനവും പെടും മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ ഇപ്പൊ കാസർഗൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചില്ല അഞ്ചു ഒന്ന് സ്പാനിഷ് ആണ് അപ്പൊ അവർക്ക് സ്പാനിഷിലേക്ക് അത് വിവർത്തനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങൾ പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ പുറമെ കൃതികൾക്ക് നമ്മൾ എഴുതുന്ന മുഖവരി വേണം അത് ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സ്ട്രാ ടെക്സ്റ്റുകൾ റൈറ്റിംഗ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചൊരു വാക്കാണ് അതായത് പാഠബാഹ്യമായിട്ടുള്ള പൊളിച്ചെഴുത്തുന്നത് അതിൽ ഈ കൃതിയെ പറ്റി നടത്തുന്ന എല്ലാ പ്രസ്താവനകളും വരും അത് വരുമ്പോൾ അതും ഇത്തരത്തിൽ കൃതിയെ പൊളിച്ചെഴുത്തിന് പ്രക്രിയ വിവർത്തനത്തിലൂടെ ചെയ്യാം അത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ വിവർത്തനത്തെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഇത്തരത്തിൽ പൊളിച്ചെഴുതാം അതാണ് അത് അതൊക്കെ ഇവരുടെ പദ്ധതിയിൽ പെടും അത് വളരെ വിപുലമായിട്ട് തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാനഡയിലാണ് കാര്യമായി അത് ഉത്ഭവിച്ചത് പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഇന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട അഭിപ്രായമാണ് ചിലത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത വലിയ പുസ്തകമാണ് അതിൻ്റെ പല ആംഗിളുകളിലൂടെ അത് കാണുന്നുണ്ട് ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കവിയുടെ പേര് കിട്ടി സൂസൻ ബിസ്റ്റ് ആ ഫക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കവിത എഴുതി അപ്പോൾ സമാഹാരത്തിൻ്റെ പേര് ഓൺ ദ വേ ടു ദി ക്ലാപ്പ് ക്ലിനിക് പുസ്തകം കിട്ടാനില്ല കേട്ടോ അത് തെരഞ്ഞ് പോയാൽ ഇപ്പം കിട്ടില്ല എനിക്കത് കിട്ടിയത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ബുക്സ് അല്ല അയാൾ വെച്ച് വെക്കുന്ന പുസ്തകം ഞാനും ഒഴിവാക്കിയ പുസ്തകമാണ്
പ്രത്യേകിച്ച് ആ കവിത ഏത് രീതിയിൽ പുനരിൽ ഞാൻ ചെറിയ രീതിയിൽ നടത്തിയതാണ് അല്ല അതിൽ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിചരമല്ല തീർച്ചയായും രണ്ടാമത് ഞാൻ ആയിൻ്റെ മക്കൾ എന്നുള്ള പേരിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വേറെ തന്നെയാണ് ഒരു പക്ഷേ സുരസെറ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കവിതയേക്കാളും ഒരു രണ്ടടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പൊ അതൊക്കെ തന്നെ ഈ പദ്ധതിയിൽ വരും ഏത് രീതിയിൽ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഒരു കവിത പുനരേക്ഷ അതിലൂടെ എന്ത് പറയാം ഇതൊക്കെ വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ധാരയാണ് ഇപ്പത്തരത്തിലെ ഈ സ്ത്രീവാദ ധാര ഫെമിനിസ്റ്റ് സ്ട്രീം ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് ഇതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ അവസാനത്തെ എൻഡ് ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ രണ്ടായിരത്തി ആറാകുമ്പോഴേക്കും ഫലത്തിൽ പിരിച്ചു വിടപ്പെടുന്നു എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ എൺപത്തി ഏഴില് ലഭ്യമെന്ന ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ആ പുനർരചന എന്നുള്ള ആ നിലവിട്ടിട്ട് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പൊളിച്ചെഴുതുക എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് കാരണം പഴയ രീതിയിൽ വിവർത്തനങ്ങളൊന്നും ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അതായത് മൂലഗതിയും വിവർത്തനം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്ന തരത്തിലുള്ള വിവർത്തനങ്ങളാണ് പക്ഷെ കാതലായ കാര്യം അതല്ല ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഒരു കൂട്ടം വിവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൽ ചിലരൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റീ റൈറ്റിംഗ് സ്കൂളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ലോറൻസ് വെന്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ നേരത്തെ ഞാൻ സ്റ്റൈലിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻവിസിബിലിറ്റി ഒക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ എഴുതിയത് അതിലൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിവർത്തനത്തിൻ്റെ ആ പഴയ നിലപാട് തറയിൽ തന്നെയാണ് നിന്നത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ആറായപ്പോഴേക്ക് ഒരു ലേഖനം തന്നെയാണ് ജോൺ മിൽട്ടൻ്റെ പേര് ആദ്യത്തെ പേര് ജോൺ മിൽട്ടൻ്റെ ഒരു ലേഖനം ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് അഡാപ്റ്റേഷൻ സ്റ്റഡീസ് അത് വേണമെങ്കിൽ ഇവരുടെ മാനിഫെസ്റ്റോ ആണ് എന്ന് വാദിക്കാവുന്നു അതിൽ പറയുന്നത് വിവർത്തനത്തിൻ്റെ ആ മേഖലയിൽ നിന്നിരുന്ന പലരും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റി മാത്രം ചിന്തിച്ചിരുന്ന പലരും അനുവർത്തനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അനുകൽപ്പന രണ്ട് വാക്ക് മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം അല്ല അനുകൽപ്പനം എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പം നമ്മൾ സാഹിത്യത്തിലേക്ക് തന്നെ ചുരുങ്ങുന്നത് എന്നുള്ള അനുകൽപ്പന പലരും ഉപയോഗിക്കും ഞാൻ അനുവർത്തനം എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അത് ഒന്നിൽ നിന്ന് നീങ്ങി മറ്റൊന്നിലേക്ക് പോകുന്നു അതാണ് അപ്പം ജൂലി സാൻഡേഴ്സിൻ്റെ പേര് വേറെ കാണാം ജൂലി സാൻഡേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം അഡാപ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അതിൽ അവർ വളരെ വിശദമായിട്ട് വിചാരിച്ചിരുന്നു ചെറിയ പുസ്തകം നൂറ്റി അറുപത് വയ്യാണ്ട് അതിൽ എന്താണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മൂലകൃതിയെ അവിടെ കുറച്ചൊക്കെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എഴുതപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പല രചനകളുണ്ട് സാഹിത്യം മാത്രമല്ല സിനിമയും ദൃശ്യ മാധ്യമ കലകളൊക്കെ ഉണ്ട് രംഗാവതരണ കലകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് മൂലകൃതിയെ ഒരു നിമിത്തം മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് പ്രിട്ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നല്ല വലിയുള്ളതാണ് പ്രിട്ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ട് കഷ്ടിച്ച് നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരുപാട് ഷേക്സ്പിയർ നാടകങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് കാരണം നമ്മൾ കാണുന്ന ഹാംലെറ്റ് ആയിരിക്കും എന്തിനധികം പറയുന്നു നമ്മുടെ കനേഡിയൻ എഴുതാണ് മാഗ്രറ്റ് ആറ്റ് മാഗ്രറ്റ് ആറ്റ്വുഡിന്റെ ഒരു കഥ തന്നെയാണ് ജേർട്രൂഡ് സ്പീക്സ് ഓഫ് നെറ്റ്ലിക്കോട്ട് ചിലരൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ ഹാമ്ലെറ്റിനെ മൊത്തം പൊളിച്ചെഴുതും നമ്മൾ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ നാടകത്തിൽ കണ്ട ഹാംലെറ്റ് അല്ല ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ നാടകത്തിൽ കണ്ട ഹാംലെറ്റിൻ്റെ അമ്മയല്ല ജേർട്രൂഡ് എന്നുള്ള ഹാംലെറ്റിൻ്റെ അമ്മയുടെ പേരാണ് അപ്പോൾ ജേർട്രൂഡ് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ജേർട്രൂഡ് ഇതിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് മറ്റേ കാണാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് ജേർട്രൂഡ് മകൻ്റെ സർവകലാശാലയിലെ ഹോസ്റ്റലിൽ പോയി വന്നതിന് ശേഷം പറയുന്നത് ചെറിയ കഥ ഒന്നര പേജായിട്ട് ഉള്ളു അവൻ അതായത് ജേട്ടുട്ട് പറയുന്നത് ഹാംലെറ്റ് സീനിയർ അതായത് ഹാംലെറ്റിൻ്റെ അച്ഛനെ കൊന്നത് വേറെ ആരും അല്ല ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ പറയും 
എന്നീ അതിൽ നിന്ന് ആംബുലൻസിനെ നോക്കി നല്ല തീറ്റ പറഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതായത് പറയുന്നത് നീ നിന്റെ അച്ഛനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഊന്നിന് കൊള്ളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ അച്ഛനെ പറ്റി അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഒരു രണ്ട് പെക്ക് അടിക്കാൻ പോലും ഉള്ള ഒരു മനസ്സില്ലാത്ത ആളല്ല നിന്റെ അച്ഛൻ തനി എന്താ ഒരു പക്ഷേ പറഞ്ഞ ഉണക്കനാണ് നിന്റെ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അത് പിന്നെ അതിന്റെ സൂചന വളരെ ശക്തമാണ് ആംബുലറ്റ് ആരോപിച്ചത് തന്നെയാണ് ശരി എന്നുള്ളൊരു എന്തൊക്കെയാണ് ആ കഥ പോകുന്നത് അതല്ല ഒരു സോളിലൊക്കെയാണ് അപ്പൊ കഥ പോലെ അതായത് ശരിക്കും ഇയാൾ ഇവർക്ക് അംബുലറ്റിന്റെ അനിയനോട് ക്ലോഡിയസ് ക്ലോഡിയസിനോട് ഒരു എഫ് ഐ ആർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അച്ഛനെ കൊണ്ട് പോരാനുള്ള ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് ഇവരുടെ ആംബുലറ്റിന്റെ കാമുകേട് വരുന്നതായിരുന്നു ഒഫീലിയ ഒഫീലിയെ പറ്റിയും പറയുന്നത് എനിക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടിയാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബോമ്മ കുട്ടി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു നല്ല രസമുള്ള കഥ വായിക്കണ്ട ഒന്നര പേജേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും വായിക്കേണ്ട ഒരു കഥയാണ് അത് ഈ പറഞ്ഞ അഡാപ്റ്റേഷന്റെ ലൈനിൽ വരുന്നതാണ് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു കൃതി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ റാഡിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്ന് പറയാവുന്ന കാര്യത്തിൽ മൊത്തം മാറ്റി അപ്പോ ജൂലി സാൻഡേഴ്സ് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഒന്നുകിൽ അതിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരം പണി അത് ഹാമ്ലറ്റിന്റെ ഈ ഹാമ്ലറ്റ് നാടകത്തിന്റെ ഒരു നിമിത്തം മാത്രമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും പൊളിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ അതിന് ഒരുപാട് വാക്കുകൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്ര പൊളിച്ചെടുക്കാറ് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്പിൻഡ് ഓഫ് റെൻഡറിങ് ഒരു പന്ത്രണ്ടോ പതിനാലോ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തന്നെ പിടിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഈ അഡാപ്റ്റേഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അനുവർത്തനത്തിന്റെ പല രീതികളാണ് എന്നാണ് പക്ഷെ അതിലൊരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് ഇത് ഇതിന്റെ ചരിത്രം ഒരു പക്ഷെ വിവർത്തനത്തിനേക്കാൾ പഴയ ചരിത്രമാണെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അഡാപ്റ്റേഷനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തള്ളിക്കളയും കാരണം വിവർത്തനത്തിനേക്കാൾ മുമ്പ് വന്നത് വാസ്തവത്തിൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആരോഗ്യ നോക്കിയാൽ പോലെ നമ്മുടെ എഴുത്തച്ഛന്റെ രാമായണം എടുക്കുക ഒന്നാം തരം ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ അല്ലേ അത് കാരണം എഴുത്തച്ഛന്റെ രാമായണത്തിൽ ഈ വാൽമീകി രാമായണത്തിലെ രാമന്റെ സ്വരൂപം തന്നെ മൊത്തം മാറിയിരിക്കും വാൽമീകി എഴുതിയാലും പറ്റിയാണ് പുരുഷോത്തമൻ മര്യാദ പുരുഷോത്തമൻ ഹിന്ദിയിലൊക്കെ പറയുന്നത് അതായത് മനുഷ്യരിൽ വെച്ച് ഉത്തമൻ പാരഗൺ ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി ഇതാണ് എഴുത്തച്ഛ വാൽമീകി എഴുതിയത് എന്നാൽ എഴുത്തച്ഛന്റെ രാമായണത്തിൽ ഒരു ദൈവം തന്നെ അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് അതിന് നല്ല പ്രത്യക്ഷമായ തെളിവാണ് ആദ്യത്തെ ഇരുപത് വൈ വെറും സ്തോത്രം രാമജയ രാമജയ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വരിയിലാണ് എഴുത്തച്ഛൻ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് വാൽമീകി ആരംഭിക്കുന്നത് മാനുഷ ഒരു പ്രത്യക്ഷമായ ഒരു സന്ദർഭം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആരംഭിക്കുന്ന വാൽമീകിയും ഒരു സ്തോത്രങ്ങൾ നിറയെ ചൊല്ലിയതിന് ശേഷം ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വരിയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന എഴുത്തച്ഛനും തമ്മിലുള്ള ഈ വ്യത്യാസം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കും കാരണം ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയും ഈ പുരുഷ പുരുഷോത്തമൻ എന്നുള്ള ആശയം ഇവിടെ മാത്രമല്ല അത് വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ കിട്ടിയതായിരിക്കും അത് പേർഷ്യയിൽ ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് പത്തഹരിക്കാൻ പാടിയ ഒരു പാട്ടിൽ പോലും അതുണ്ട് ഷാഹെ മർദാൻ എന്നാണ് ഇമാം അലിയെ പറ്റി പറയുന്നത് പോകാതിനൊക്കെ പരിപാടി ഇമാം അലിയെ പറ്റി പറയുന്നത് ഷാഹെ മർദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷത്വത്തിന്റെ രാജാവ് ഇത് തന്നെ മര്യാദ പുരുഷം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ അപ്പൊ ഈ ആശയവടി ഉണ്ട് ആ പാട്ടിൽ പറയും അപ്പൊ ഇതാണ് വന്നിട്ടുള്ള കാതലായ ഒരു പാട്ട് അഡാപ്റ്റേഷൻ തന്നെയാണ് അതിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്നത് നമ്മുടെ സാമ്പശിവന്റെ കഥാപ്രസംഗമാണ് സാമ്പശിവൻ ഇപ്പൊ ഒതല്ലവരെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് ഇംഗ്ലോ സിദ്ധാബ രക്തസാക്ഷികൾ സിദ്ധാബ അങ്ങനെ ഒരു രീതി സാമ്പശിവൻ ഉണ്ടായി ഏത് കഥ പറയുമ്പോഴും അത് അതിന്റെ ഒരു അതിനെ വേറെ രീതിയിൽ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒതല്ലോ എടുക്കുക ഒതല്ലോ കഥ പ്രസംഗം ഒന്നര മണിക്കൂർ ഓഡിയോ കിട്ടാണ്ടായി കാസറ്റ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് അറിയും എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ട് എൻ്റെ കോപ്പി അപ്പൊ ഒതല്ലോ ഒക്കെ ഏത് രീതിയിലാണ് സാമ്പശിവ മാറ്റിയത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പണ്ട് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഈ അനുവർത്തനത്തിന്റെ വലിയൊരു പാരമ്പര്യമാണ് ആ പാരമ്പര്യത്തിനെ വാസ്തവത്തിൽ ക്ലിയറായി ചെയ്യുക മാത്രമേ വലിയ
ഇറക്കം നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലൊരു ഇറക്കം വിവർത്തനം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സമ്പർക്കമാകുന്നത് പോലും പാശ്ചാത്യ സ്വാധീനമാണ് അത് അങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധം വെച്ചില്ല ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഇത് പറയാം അഷ്ടാഗ്രഹതയെ പോലുള്ള ഒരു കൃതി പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷാ കോളേജിയോ കാരണം അത് വിവർത്തനം മാറ്റിയാൽ സംഗതി കോഴിയോ ചികിത്സ വിവരിക്കുന്ന അടുത്ത് കുറെയൊക്കെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് വേണ്ട വിവർത്തനത്തിൽ ഇതിപ്പോ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വയറ്റില് കത്രിക കുടുങ്ങിയതിന് പിന്നിലെ കേസ് എപ്പോഴും നടക്കുക പന്ത്രണ്ട് വയസ്സെത്താവുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ചികിത്സ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് രോഗിയെ ബാധിക്കുന്നതായത് കൊണ്ട് നോളേജ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയായിരുന്നു ഒരു സാഹിത്യത്തിനായിട്ട് അതില്ല ഒരു നിബന്ധനയില്ല എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മാറ്റാവുന്ന രീതിയിലാണ് വിവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അപ്പം ഈ അഷ്ടാകൃതിയെ മാത്രമല്ല സുമേരിയിൽ നാലായിരം വർഷം മുമ്പ് ഈ അരി നെല്ലിന്റെ എല്ലല്ല ഗോതമ്പിന്റെ ഗോതമ്പിന്റെ കണക്കുകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ഭാഷകൾ അവിടുത്തെ മണ്ണ് കളിമണ്ണോട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇഷ്ടികൾ ഒന്ന് സുമേറിയൻ അവിടുത്തെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ അക്കാഡിയിൽ നിന്ന് വേറെ ഭാഷ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ജനങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു സംസ്കൃതവും പ്രാകൃതവും വല്ല വ്യത്യാസമാണ് അപ്പൊ സുമേരിയൻ എഴുതി അതേ സംഗതി തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ അക്കാഡിയൻ എഴുതി അത് തെറ്റാൻ പാടില്ല കാരണം രാജാവ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വിതരണം ചെയ്ത ധാന്യങ്ങളുടെ കണക്കാണ് ലോകത്തിൽ ആദ്യത്തെ വിവർത്തകന് ഒരു കണക്കുപിള്ളയാണ് അതാ സത്യം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടത് ലോകത്തിൽ ആദ്യത്തെ വിവർത്തകന് ഇതുപോലുള്ള ഒരു കണക്കുപിള്ളയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന് പേരുണ്ട് എനിക്ക് പോർമ്മ വരുന്നില്ല പേര് വരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആരാണ് അപ്പൊ അത് ഒഴിച്ച ഇതുപോലെ വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള മിക്കവാറും സാഹിത്യം മൊത്തം സാഹിത്യത്തിലും കലയിലും മൊത്തം കാണുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുവർത്തനമാണ് ആ നമ്മുടെ ചവിട്ട് നാട് എന്നുള്ള കലാരൂപമാണ് ഇത് ഇപ്പം മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ പള്ളിക്ക് മുന്നിൽ അത് അവതരിപ്പിക്കാതെ ആയി പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് വളരെ സജീവമായിട്ടുണ്ട് ചവിട്ട് എന്തും ചവിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആലപ്പുഴയുടെ ഉണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട് അപ്പം അതെടുത്ത് അത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഈ പോർച്ചുഗീസ് കല പിന്നെ രംഗാവതരണ കലയെ അനുകരിച്ചത് നമുക്ക് കാണാം വളരെ മാറ്റിയിട്ടാണ് കഥകളി പോലും ചവിട്ടുകാടത്തിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വേഷത്തിൽ ആ ചവിട്ടുക എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രക്രിയയിൽ ഉൾപ്പെടും അപ്പൊ ഒരു ഏത് കലാരൂപ എടുത്താലും ഏത് സാഹിത്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എവിടെ നോക്കിയാലും അനുവർത്തനം ഈ അവസരം വന്ന ഇവർ ചെയ്തത് ആ അനുവർത്തനത്തിനെ ഒന്ന് തിയറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അത് ചെറിയ കാര്യമല്ല ഇത്രയും വൈകിയത് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് വിവർത്തനം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് എത്ര വൈകിയത് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് അതുപോലത്തെ ഒന്നാണ് ഈ അനുവർത്തന സിദ്ധാന്തം അഡാപ്റ്റേഷൻ ചെയ്യുക രണ്ടായിരത്തി ആറായി അത് വരുമ്പോൾ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അത് വരുന്നത് കൂടി തന്നെ ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് എന്നുള്ള ആ പഠന മേഖല ഒരു അർത്ഥത്തിൽ റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്തായാലും അതിനെയും കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായി മാറി ഈ അനുവർത്തനം എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ജോലി സാറ്റസ് പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ദൂരത്തേക്ക് പോകാം അതാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ എന്നുള്ള ആ പ്രയോഗത്തിലൂടെ അത് അവർ പറയുന്നത് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യോർ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു അപ്രോപ്രിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി മാറിപ്പോകും ഒരുപാട് ദൂരം മാറിപ്പോകും അപ്പൊ വിവർത്തനത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ആയിട്ട് ക്ലോസ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ആയിട്ട് കൊണ്ടാണ് ഏതായാലും റീ റൈറ്റിംഗ് ആണെന്നുള്ളത് സ്ഥാപിതമായി കഴിഞ്ഞു പഴയ പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ വള്ളി പുള്ളി വിടാ അത് വെക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ള വിവർത്തനം എന്നുള്ളത് ഒരു ക്ലോസ് അഡാപ്റ്റേഷനും മറ്റ് അതല്ലാതെ കുറെ കൂടി മാറിപ്പോകുന്നതിനെ അപ്രോപ്രിയേഷനും ആക്കിക്കൊണ്ട് ജൂലി സാറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സൈദ്ധാന്തിക പരിസരം നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാം ഇതായിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ ചുരുക്കി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വസ്തുത പറയാൻ നമ്മൾ വിവർത്തനത്തില് വിവർത്തനത്തെ പറ്റി എങ്ങനെ ഗവേഷണം നടത്തുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ഇനി ഗവേഷണത്തിൽ വിവർത്തനം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഇന്ത്യ മേഖല അവിടെ കിടക്കുന്നു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റുകൾ ഏത് രീതിയിലാണ് വിവർത്
a beginner's guide to uh, doing research in translation studies. ഈ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളും സൗജന്യമായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാണ് ലിജൻ ഡോട്ട് ആർ എസിലുണ്ട് വേറെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ഡസൻ കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് റിസർച്ച് ബിഗിനേഴ്സ് ഗൈഡ് എന്തായാലും നോക്കുന്നത് അല്ലായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നും അതിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഒറ്റ നോട്ട് നോക്കി പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ അപേക്ഷയുമായി വിളിക്കാൻ പറ്റിയ ഈ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കുറച്ച് സമയം എന്തായാലും ചർച്ചയ്ക്ക് അതിനുശേഷം സജീവാഷു പറഞ്ഞ പോലെ അവതരണങ്ങൾക്ക് എനിക്ക്